Ojo que ya tenemos aquí la nueva edición de los vaqueros forajidos, que no sé ni cómo se llama oficialmente, pero ya me sabe, ya sabes, los del trueno y todo eso. Ya tenemos la nueva. Este fin de semana tienes la presentación, así que vamos a ver las comunes ahí frecuentes para que llegues a la presentación y le ganes a todos. Y le ganes a todos. Estamos aquí también con la gente de chat y vamos a empezar con las doraditas. Como siempre, tenemos doraditas. Tenemos dos por cada combinación de colores y vamos a ver lo que hace cada arquetipo. Así que, no, Commander, no, aquí estamos para draft y para sellado, ¿eh? para mando cerrado. Así que, si te gusta el Commander, pues enhorabuena, pero aquí poco Commander, vamos a ver. Empezamos con Blanco Azul. Tenemos a Gen Life to Sky Explorer. Tenemos por cuatro manases, un 3-3 volador vigilancia. Ya está bien. Cuatro manas, 3-3 vigilancia, volador. Si me comunica, se dice forajidos de cruce de truenos. Yo lo llamo a los vaqueros del trueno. Lo siento, pero yo lo voy a llamar los vaqueros del trueno. Así que si me escuchas decir los vaqueros del trueno, ya sabes de lo que me refiero. Cuatro manas, tres, tres, Flying Vigilance, eso ya está bien. Y aparte, al principio de tu paso final, si no has lanzado un hechizo desde tu mano, robas una carta. Esto es porque hay una habilidad que es como el Fortel, ¿vale? que se llama Plot. Que es, ¿Cómo se llama Plot en español? Me vas a tener que ayudar con los números en español, que no me acuerdo. Planear o algo así. vale Que básicamente es, pagas un coste, la exilias, boca arriba, ¿eh? el rival la puede ver, y la puedes lanzar luego gratis. Luego, a partir del siguiente turno, como conjuro. Entonces la gracia es eso, que te habrías... Eh, ploteado algo, tramado, tramado me gusta has tramado algo eh, juegas este, al siguiente turno juegas lo, lo que hayas tramado y tramas otra a lo mejor ibas robando cartitas ¿vale? y este un por 5 un 1-4 flash que al final de tu turno si no es lo mismo, si no has lanzado un hechizo desde tu mano cuando los, cuando los tramas luego no cuentan como desde la mano, te queda un 2-2 volador o sea que el combo bombo es jugar estos dos y luego no hacer nada o solo tramar y tramar y volver a tramar y te van dando una carta y un 2-2 una carta y un 2-2 este me parece un... este... este... Este es más bueno porque aunque no trames y tal, un 4, por 4 menos un 3-3 volador ya está bien. Este por 5 en 1-4 es muy duro, pero claro, si te va dando un 2-2 volador cada turno... Es que claro, el primer turno nunca te lo va a dar porque ha lanzado esto. ¿Vale? O sea, deja hacer la final en su turno, 5 menos 1-4, que sobreviva, luego no hacer nada, tramar... Uf, va a ser difícil. Pero bueno, vamos a Fibus ahí, vamos que estamos con las arquetipas. Azul blanco, como digo, va a ser de tramar. De tramar, de jugar cosas con... De jugar, lo que digo, de pagarse el coste de tramar y luego... También instantáneos serán buenos porque los puedes jugar en el turno de oponente y no cuenta para, lo de, para los efectos estos. Azul-negro. Tenemos la campaña de intimidación. Por tres manas, encantamiento cuando entra, eh, le drenas una vida y robas una carta. Y cuando cometes un crimen, que es otra de las habilidades nuevas, venga, Maracruz. Cometer un crimen es hacer objetivo a cualquier cosa del oponente, tanto a él como a cualquier jugador. Y te lo vuelve a la mano. Entonces, puede ser una, 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 forma, una mecánica de ventaja de cartas esto por tres robar una y drenar de uno si solo lo tienes una vez no es bueno ¿vale? no merecería la pena pero claro si tienes que pagar tres cada vez porque tienes que pagar el coste cada vez lo devuelves a tu mano y lo vuelves a jugar entonces si tienes un mazo adecuado puede ser una buena una buena fábrica de ventaja de cartas pero mmm. tramar no se activa es una habilidad especial vale, vale eso no sé muy bien qué diferencia hay pero bueno no se activa me refiero cuando haces lo de tramar pagas el coste no te lo pueden ni contrarrestar ni mierdas, ¿no? Cuando haces el tramar, ¿vale? O sea, cuando lo lanzas luego sí, pero cuando lo tramas me imagino que es como los morfos, que lo haces y ya está. No sé ni si pueden responder a qué trames, me imagino que no. Pero bueno, ya lo veremos, tampoco influye mucho. Esta, ya digo, puede estar bien, pero a mí me parece que es un poco lenta, ¿eh? No sé yo. Habrá que ver. La zap, ojo, por tres manas, un 1-4, que cada vez que haces un crimen le pones un control más uno más uno, y luego puedes exigir a una criatura y la copia hasta el final de turno, ¿vale? Pues por tres un 1-4 que puede ir creciendo... Habrá que ver cómo de fácil o difícil es hacer crímenes de eso, hacer objetivo. Hay muchas cartas que tienen ahí un texto extra de hacer objetivo adrede para que sean para que hagan crimen, así que igual es mejor. Por 3, 1, 1, 4, lo de copiar es menos relevante, pero bueno, puede, puede funcionar alguna vez. Así que act activar tramar solo como conjuro, exacto. Ah, vale, no, no, es una habilidad especial. Bueno, ya, que no, que no se activa ni se hace, ni se puede responder ni nada, exacto. O sea. Es un error de traducción, os comenta Maulet, que es experto en estos temas. Pero bueno, básicamente, en cuanto al gameplay, no, no, va, no va a ser un distinto. Tampoco te van a hacer un counter spell o un, un hechizo en respuesta. No, no se puede. No te, no te preocupes. El 1-4 este está bien, pero no es nada de otro mundo. El azul negro un poco me... No sé muy bien, parece que cometer crímenes es la mecánica, pero... Es por ajido, exacto. Es safe shifter, así que son... Safe shifters lo que son todos, ¿no? No, esos eran los changeling. No, no. Luego lo veremos, la trama de los forajidos. A cuchillo, aquí, a knife point. A cuchillo. Por tres manás, otro encantamiento. En tu turno, tus forajidos tienen daño al primero. Asesinos, mercenarios, piratas, rogues, warlocks, son outlaws. Son forajidos, ¿vale? Vas a Raúl, ¿cómo estamos? Rojo-negro va a ser eso, de forajidos. Y cuando cada vez que comienes un, un crimen, te da un, un token 1-1 
con la habilidad que lo puedes usar como conjuro de darle más uno más cero hasta, hasta a otra criatura. Estos tokens van a estar en varias cartas, ¿eh? Si se apesiste, no es normal, es metamorfo, no es changeling. Eh, lo que digo, estos tokens, por tres manas, te da el token y aparte te da daño primero en tu turno. ¿Vale? Pero de por sí no es muy buena, solo es el token. Oh, no, no, cuando cometes un crimen, perdón. Esta es build around también. Si cometes muchos crímenes, esta puede ser peligrosa, aunque sea una vez por turno solo. Un, uno, uno cada turno, si tienes instantáneos, incluso puedes hacer dos. ¿No? Sí, porque puedes hacerlo una vez en el turno del oponente, pero bueno, es más complicado. Pero puede estar bien, eh. Cuidado que esto puede ser, un, puede ser una fábrica de uno unos. Bastante interesante. Así que cuidado con esta. Vía de Smasher, Glyph of Grenadier. Tenemos aquí un Goblins por 2, un 3-2. Que va bien. Rack 2. Cada vez que otro forajido entre al campo de batalla, le hace un daño a Target Opponent. ¿Ves? Esto es crimen. Ya empezamos. Con los crímenes gratuitos. Pues esta va a ser buena, seguro. Con 3-2 agresivo. Es, es forajido. Va haciendo daño extra. Cuidado. Este, por ejemplo, lo juegas en turno 2 este. En turno 3 este. Le hace un daño. O sea, si curvas este entre este, te da otro 1-1. Que luego... Se va haciendo bola, ¿eh? Anaxus. Anaxus es el, el presidente del, del gremio, ¿eh? De Rakdos, así que... Tengo una pinta las Rakdos. Vamos a ver, las la rojas verdes, que es de fuerza 4, creo. Tengo por 4, un 4-4 alcance con Ward 2, que eso está bien, por lo menos, para que no, si te lo matan, gasten manases. Y al principio de turno, eh, las otras criaturas de fuerza 4 ganan Trample y Haste. O sea, todos tus bichos gordos, Trample y Haste, ¿eh? Este no, de por sí... Pero no está mal, 4 un 4 4 Rich, Guard 2, sobre todo el Guard 2 me gusta mucho, para no bajarlo que te lo maten y ya está, por lo menos tiene que gastar un... bastante mana en matarlo. Así que bichos gordos en rojo-verde para variar. Tenemos también a Jolín, Jolín, Jolín. Por 3 un 4 2. Cada vez que atacas con una o más criaturas de fuerza 4 o más, creas un tesoro. Bueno, y luego sacrifica los tesoros que hace un daño a any target. 3 un 4 2, Jolines. Bueno, eh, está bien porque tiene fuerza 4, pues si hay mucha temática de eso. Te da tesoro, los tesoros, cuidado que se hacen mola. Para que curvarlo va a ser difícil, porque en turno 2 no vas a meter una de fuerza 4, imagino. O sea, ya sería meter este, luego que ataque. Bueno, puedes tradear algo a un coste 5. No está bien. 4, 2 por 3, pero tiene habilidades extra. No suelen ser muy buenos, pues 4, 2 por 3, pero si tiene habilidades extra, pues imagino que sí. Blanco verde, que es de monturas, creo recordar. <coughs> Tenemos aquí la primera, que es una montura de por sí, la casualidad. Las monturas son como vehículos, pero son criaturas, ¿vale? Y en vez de que... O sea, pueden atacar y normal y todo eso. Simplemente, si las montas, pues ganan habilidades extra. Aquí tenemos el grifo este, por 3 1 4 volador lifelink. Que cuando atacas si y lo, si lo has montado, gana más X más X, donde tienes la cantidad de monturas que tienes. Y esa del 3, que es lo que digo, como tripular 3, digamos. Así que de por sí un 1 4 volador lifelink ya está bien, ¿vale? Lo, de, lo del saddle ese, lo del montar, hace que como un extra. Si la carta es buena de por sí, bueno, si, si necesitas hacer el saddle, muy bueno tiene que ser el efecto para que las quieras jugar. Pero esta de por sí ya está bien, 1-4 for la lifelink, si de vez en cuando mete una buena hostia para arriba. Si dices, si ves que el suelo se atasca un poco, dices, pues nada, te ataco de 3 o 4 lifelinks y tengo varias monturas, como Miriams, Hell Whisperer, no, esta es la, la que, a jinete, no la montura. Por 2, un 3-2. Ajá, un poco, esto lo estoy viendo loco. Vale. Por 2, un 3-2. Que mientras sea tu turno, tus vehículos... Y monturas tienen antimaleficio. Así que, bueno, esto está yo. Por dos, un 3-2. Si vemos otra vez. Costes bajos agresivos. Esto lo que va a hacer es que el formato sea más rápido, pero bueno. Cada vez que montas un vehículo o una montura, pon un contador más uno más uno en él. Ojo, esto es un buen incentivo para tener monturas. Pero le digo, me parece muy bueno, mucho mejor las monturas que los vehículos. Porque claro, las monturas pueden atacar de por sí. El problema de los vehículos es que si no tenías otras criaturas, se quedan ahí sin hacer nada. Pero está cuidado que pueden ser buenos. A ver, a ver el mazo de monturas, eh. A ver los jinetes del apocalipsis. Blanco negro, que creo que es de sacrificar. Barón Bertrand Grey Water. Por, tres, por 4 en 3-4. Cuando entra. Cuando un, entra uno o más tokens al campo de batalla, creas un 1-1. Vampiro Lifelink extra. O sea, te da un token extra que hay que creas tokens. Y luego por 2 puedes sacrificar eh, criatura por y robar carta. Ojo, el varón bigotón, eh. No está mal, el varón bigotón. Varón bigotón. Puede ser bueno. Habrá que ver cuántas formas de crear fichas hay. De por sí no nos crea ficha, de por sí es un por 4 3 4 eso no me gusta, ¿eh? No me gusta por 4 3 4 si no tienes nada más, no hace nada. Así que no sé yo, ¿eh? Eso es cierto que un 1-1 lifelink es bastante bueno. Y luego los puedes sacrificar y robar cartas si no son buenos. Habrá que ver cuántas crean fichas, si, no, si hay bastantes será bueno, si no, pues será malo. Low Bringers, por 3 un 3 2 Asesino vampiro, cuando entra el campo de batalla puedes sacrificar a otra criatura y lo haces destruir un non-land permanent. Ojo. Está muy bien, te hace crimen, puede matar cualquier cosa. Y eso no es obligatorio, puede bajar como 3-2, no tienes otra cosa. 
Y si tienes tokens, si el blanco negro tiene tokens, las de, si hay una común que ponga fichas, va a ser de la más importante en este arquetipo, seguro. Rogue es outlaw, correcto. Además, eso hay que darse cuenta si son outlaws o no, forajidos. Eran Rogue, Warlock y no sé, unos cuantos más. Blanco-negro de tokens. Habrá que ver los creadores de tokens comunes. Rojo-azul creo que es de hacer dos hechizos. Que con lo de tramar puede ser más, más fácil. Por cuatro tenemos a Crown. Dos, tres, volador. Por cuatro, cada vez que lanzas tu segundo hechizo, pones un contador más uno, más uno. Y robas una carta, ¿vale? Esto había una común que era así. En, de hecho, en War of the Spark, hace poco que lo jugamos. Que era por cuatro, un, dos, tres, volador. Que lo mismo. Cada vez que hacías un segundo hechizo, ponía contador, pero no robabas. Y era bastante bueno. En esa edición. Y este te roba carta, además. O sea, que cuidado con este. Atento a este que puede ser mejor de lo que parece. El pesado este. El cacofonis. Slick Sequence. Por dos, eh, dos daños, instantáneo. Y si has lanzado otro hechizo, robas carta. Excelente. Por dos, dos daños ya es ok. Es un choque. Me cuesta uno más. Pero si puedes robar carta. Cuidado con lo de. Sobre todo las de, las de tramar van a ser importantes, ¿eh? Las de tramar van a ser importantes. Rojo, azul, de hechizos y tramar. Bueno, hechizos tampoco tanto. Más de segundo hechizo. Negro, verde, cementerio, para sorpresa de nadie. Por 5 ganas, un conjuro que te recupera una cosa del cementerio al campo de batalla y otra a la mano. Son 2 por 1, catedralicio. Esto lo, lo han mejorado bastante, ¿eh? porque esto normalmente solo era por 5, te recuperaba uno y ya está. Ahora te recupera uno, uno directo y otro a la mano. Esta parte bastante buena. No sé si habrá cosas con, con ciclo. Si hay cosas de ciclo, será súper buena. Si no, normalita. O si sea, hay cosas que te milen y tal, puede estar bien. Si hay cosas gordas que, mil, que poner en el cementerio. Pero si no, un 2x1 solo por 5 manales, ya está. Un mazo normal la jugaría. No tengo que hacer combos. Honor Rustain. A ver, por 3 manas un 3-2. Cuando entra, recupera una criatura de tu mano, del cementerio a tu mano. Estos cada vez los hacen mejores. Esto antes de antaño costaba 4 y un 2-2. Ahora por 3 un 3-2. Y además tus criaturas cuestan uno menos de lanzar. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy bueno. Esto es muy, muy bueno. Además, bueno, múltiples. O sea, aunque sea legendario, porque uno te recupera al otro. Me da ahí el lupeo. Cuidado que esto es muy bueno también, ¿eh? Ojo a la negra verde, cementerio, ¿eh? Cementerio. Rojo o blanco. Esta creo que es de tokens de estos de mercenario que hemos dicho. Por 4, un 2-4. Que cuando entra te queda una ficha de estas de mercenario. Queda más 1 0 y no sé qué. Y cada vez que activas una habilidad que, que hace objetivo o algo, copias la habilidad y puedes elegir nuevas copias. O sea que la habilidad del, del más 1 más 0 puedes copiarla también. Tal vez su criatura la playa, correcto. Te duplica la salida. Esto es muy bueno. Por 4, un 2-4 que te dan 1-1 ya está bien. Y encima tiene extra. Muy rico. Ojo, 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 ojo. Forma pose. Pose es como un grupo, una banda. Formar una banda. Por do, eh, rojo, blanco y X te crea X tokens de estos, que te hemos dicho. También está bastante, ¿eh? Bueno. Para que necesita más maná, pero es la típica que te la robas en, en, en turno 8 y dices, toma. Siete tokens, para ti. Siete tokensitos. Así que cuidado que puede ser buena también. No sé yo. Porque esto normalmente rojo, blanco va a ser más sabre, no vas a tener tantos manases, pero bueno. Puede ser un buen finisher en la roja blanca. Y sobre todo si hay efectos de darle a todos más dos más uno y todo eso. A ver el oso. El oso druida. A ver azul. Que creo que es de también es de, de tramar y, y no sé qué. Por dos, un, dos, tres. Que ya está bien. En turno dos. Ojo. Y los, exacto. Los hechizos de tu cementerio o de exilio cuestan dos menos. O sea que los de los que trames luego cuestan dos menos. De lanzar. Espera, no. Pero los que has tramado luego son gratis, ¿no? Ah, plotting cards. Bueno, yo tú les Vale, plotear. Tramar también cuesta dos menos. Ya decía yo. Digo, un poco extraño. Ojo, pues este te puede dar una ventaja de mano muy grande, ¿eh? Habrá que ver cuántas hay de, de plot, de tramar. Pero esto es como si te das dos manas por cada una. Si lo juegas en turno 2 y en turno 3 puedes hacer doble, doble tramada. Te da cuatro manas. Cuidado que esto, esto te va a hacer una... Este te va a ser el que te haga las salidas locas. O sea, los mazos... Que este, eh, o no hace mucho, pero es que por dos es un 2-3. Esto parece muy bueno. Esto parece muy, muy bueno. Muy, muy bueno, de hecho. Debería ser un 2 para ser un oso, es verdad. No sé lo que es 2-3, pero bueno. No vamos a quejar que verdad últimamente no era muy bueno. Si la, ya es lo que digo, si las de presagiar son medianamente buenas, esto se te va de las manos muy rápido, ¿eh? Porque eso, es que no es una solo por turno. Es que no es una solo por turno. Es que te puedes plantar que en turno, en turno 2 juegas esto, en turno 3 tramas... Es que incluso 3 cartas. Si, me imagino que, que, que no serán tan fáciles de, de tramar, pero 2 no es... Creo que no debe ser tan difícil de tramar 2 si tienes muchas. Y en turno 4 le cascas ahí dos, dos o tres hechizos directos. Y, uh, cuidado, eh. Hacer tu propia suerte. Por cinco manas, conjuro. Mira al top, a las tres primeras. Exilias una. Y se plotea. Y las demás en tu mano. O sea, por cinco robas tres. Y una la puedes jugar gratis al siguiente turno. Pues está bien, está bien. Por cinco manas robas tres. 
que sería medio medio jugable, en alguna edición ha sido buena y otra ha sido mala, pero es que te da una gratis. Lo mismo, en el siguiente turno vas a, tener, vas a explotar también. Para Luis, ¿cómo estamos? Así que me gusta. Joder, verdad, azul, a ver si hay potencial. Tenemos que ver, importante ver cuántas cosas de fichas hay para la blanca negra y tal. Ver cuántas de tramar hay, eso parece lo más importante. Las de, cuántas de tramar hay, también para los doble hechizos, monturas, a ver qué tal. Bichos gordos para el rojo verde, forajidos y tal. Vamos a ver lo que, las cosas las que tenemos que pensar cuando veamos ahora las comunes de los otros colores. Tenemos también las breaking news estas, que en teoría salen en todos los sobres. Una me han dicho, no estoy seguro, así que son unas cartas especiales. Así que esta la revisaré en, en la guía directamente. Porque además está Zotsi, está el Murder, hay algunas y son todos reprints, ¿vale? Todas otras ediciones. Está luego, como hemos visto por ahí también. Cuidado que hay algunas bastante poderosas, hermana Drain. Pero bueno, esta la revisaremos en el, en el en la guía de Draft, cuando esté seguro de las que salen y cuántas salen y tal, y te lo explico todo bien. Hoy vamos a ver las comunes siempre cuentes. Archive Trap es una de las cartas que encontré hace unos días con revistas. Archive Trap, eso tampoco es tan antigua, Santa Mune. Incolores, tenemos tierras, tenemos desiertos, que son también comunes. Lo que no sé si sale uno por sobre. Que si alguien me lo confirma en el chat, lo, lo diremos. No estoy seguro. A veces eran este tipo de tierras, salía una por sobre, pero no sé si lo hacen. Son desiertos y cuando entran hacen daño a target opponent. Importante porque cometen crimen. Tierra que comete crimen y te da dos colores. Estas van a ser picks muy altos, ¿eh? seguramente. Las tierras estas. Porque que te dé los dos colores, que te dé un efecto bueno, ya parece bastante bueno. En el oeste, desierto. Claro, hombre, de los desiertos. Los desiertos del oeste y los cactus ahí. Habrá que ver los desiertos azules, como son cañón, cañón erosionado, claro. Bueno, aquí en el desierto, ¿eh? Tenemos también una tierra, va un slam de estas que le llaman, que cuando entra tienes que volverte otra y te da dos manás. Lo malo es que son incoloros. Entonces, estas tierras son muy buenas, pero si te dan coloros no son tan buenas. Te vas a surveil, si has devuelto un desierto. Esta tierra, no sé yo, habrá que ver. Ya te digo que las que daban colores eran muy buenas, porque eran como un 2x1, era como robar una carta. Pero siendo incolores, una igual se puede jugar, pero más de una no creo. El rancho este, a ver qué hace el rancho. Da uno de cualquier color para monturas. Bueno. Por tres miras al top de tu madre. Si es una montura la puedes revelar. Bueno, entonces si no. La puedes poner el voto. Bueno, es una tierra en color que te puede hacer es medio scry, aunque no tengas monturas. Si tienes monturas es bastante buena. En el mazo verde blanco que tendrá bastantes monturas, la jugarías siempre. Y en los demás mazos, incluso una copia, si tienes buenas varias tierras dobles, puede estar bien simplemente para hacer scry. Pero bueno. Una tierra de filtrar típica. Cuando, hace, cuando entra sus bail 1 y lo filtras y necesitas tres colores, pues la juegas y si no, pues no. Vale. ¿Qué más tenemos? Las tierras de dos colores. Esta, ya hemos visto todas. Mesa, mire, del, del espejismo. Esta, a ver. Miraje, mesa, enter, se va a terminar. Taped. Ahí te da un color. Y de cualquier color. Vale, entonces yo te lo te da cualquier color. A ver, parece que hay muchos fixings, ¿eh? O sea que fantasía va a ser probable. Pues si tenemos todas las tierras dobles, más algunas extra. Puede haber fantasía, Santa. Puede haber fantasía. Sunstone Verge. ¿Esto qué hace? Por tres, esta criatura que block this turn. Uf, bueno. Es un desierto. Si hay algunas cartas que te hacen cosas de desiertos, pero esta no parece muy buena. Las otras parecen mejores. Ojo, tenemos a Gala. Te la bienvenido, chicos. Estamos aquí revisando para YouTube las comunes infrecuentes para que este, este fin de semana tenga la presentación. Así que, para que ganéis toda la presentación, o todos. Todo, sí, toda la presentación. Así que ahí vamos. Es un crimen esa mierda. Esto también es un crimen, eso es verdad. Esto, esto es verdad. Eso es, que, eso es bien remarcado ahí. Claro, claro, aprendizaje de nuevo set, que estoy un poco out. Estamos viendo los artefactos, ya hemos visto las doradas. Y ahora vemos luego cada color. Las botas, más uno más cero, haste y guardo uno. Esto es limitado muy malo. Que no te engañen. Las botas, eh. Las botas, these boots are made for sideboarding. These boots are made for sideboarding. Que no os voy a jugar las botas estas, que sé que gustan mucho. Son muy malas. Las he mejorado, bueno, más uno más cero, bueno. Pero no, muy buena. Boombox. Por dos, un artefacto que luego pagas seis o sacrificas y destruye un artefacto, una criatura y una tierra. Hostia, son muchos manas, ¿eh? ocho manas en total. Esto es lo típico que he enseñado, si no tienes más remo, tendrás que jugar para matar bombas. Pero encima la vas a tener que jugar antes y la va a ver el rival. Porque si no, hacer ocho en el mismo turno es muy difícil. No me parece muy buena, la verdad. A ver, la barrena esta de la sartén de oro. Por dos manas, un equipo, cuando entra te da un tesoro. Y luego por uno, damos uno más uno. Eh. Breaking news confirmado según Maulet, una por sobre, vale. Estas, esta, esas son estas, las que hemos dicho el Zotsi y no sé qué. Vale, esas son una por sobre. Ahora, si quieres verla, ya en la guía cuando salga. Esta, bueno, el equipo este puede ser lo que hay, eh. Te da un tesorito. Luego equipar por uno es bastante barato y más uno más uno. Se puede llegar a jugar, pero no es una locura. Vale, Zari. Tope. 
El camión. Hay un, hay un tren en esta edición, ¿eh? Mira, justo llegas. Creo que es esta. El móvil Homestead. Justo. Es el, el, el carricoche este de caballos. Que te da un tesoro. Mira. Es un vehículo por dos y un 3-3. Ah, no, esta no. Hay una que es como una especie de, de tren que, que se montan todos y dan un oro o algo así. A ver, a ver, a ver si sale a Zori. No sé si es rara mi frecuente, la verdad. Este es. Tiene hastes y tienes una montura. Por dos, un 3-3. Pero este es vehículo, ¿eh? eh. Cada vez que ataca, miras al tope y si es una tierra, puedes poner el juego girado. El crudos. Pero es que crudos. Tiene un 3-3. Uf, no me parece muy bueno, ¿eh? No me parece muy bueno, la verdad. Es una mierda, ¿verdad? Es el spoiler de Rapsolo. ¿Cuál es el, el tren? ¿El tren de lujo? Es el, spoiler, es el que te decía yo. El tren, ¿eh? Está aquí, ahora veremos, ahora veremos cuál es. Es este, ¿no? El Luxurious Locomotive, ahora veremos. Silver de Putis. Por 2, 1, 1, 2. Cuando entras, te busca una Basic Land o un desierto y la pones en el top. Y luego, cada target criatura que es más no más tarde, tirando esto solo como Sorcery. Uf. Entonces. Ah, es casi buena Es casi buena La vas a jugar con el de Fixing ah, Es que son 1-2 Nada más 1-0 no, no, no. En la mano sería muy bueno, claro Si se hace por 3 en todo caso Este es como el típico por 2 puntos 1 que te la ponía en el tope Creo que es un poco peor que eso Pero bueno Ojo, gracias por el follow Chipa, chapa Sería demasiado, sí Es mercenario, eso sí Mercenarios es bueno. Si necesita, pero es que si necesitas mercenarios vas a querer cosas agresivas. No un 1 2 que te busca una tierra. Entonces, no creo. Zoom Troller, tenemos por dos un 0-4. Bueno, de este efecto últimamente lo ponen siempre en alguna carta, ¿eh? Pone algo en el de cementerio en el botón de la biblioteca. Claro, un 2 1 yo creo que mejor un 1-2 en esta, pero bueno. No, eso, a ver, eso es una mierda. No sé que hay algún mazo ahí de milear y tal, pero es una mierda. Bandits Hall, a ver qué tienen los bandidos. Por tres manas cada vez que haces un crimen, pones un loot counter. Uno de por turno y te da mana, o sea, es una roca de mana. Y luego puedes robar cartas pagando dos y quitando el tu loot counter de esos. Bueno, esto es bastante malo. Quitan sellados, necesitas fixing. Y poco más. Poco más. Los dineros, eh, los dineros. El jardinero del oasis. Cuando entra en el campo de batalla, ganas de vida por tres, un, dos, dos. Y te da mana de cualquier color. Ojo, por este. Me gusta más esto que el Bandit Hall. O sea, por lo menos es un bicho. Te da mana también, te da un poco de vida, que es lo que quieres en los mazos lentos multicolor. Ganar un poco de tiempo. Pues ojo, este no me, el, el este no me gusta, ¿eh? El espantapájaros. Para los mazos de fantasía, de normal no va a ser muy bueno. Pero sí, parece que hay bastante, es bastante posible hacer fantasía, ¿eh? Los crímenes sí que parece que son fáciles de hacer, sí. Red Rock Sentinel. A ver, por 3, 1, 2, 4, defensor. Sacrificas una tierra, robas una carta y un tesoro. Muy de final de partida, ¿eh? No me parece muy bueno, pero bueno. Algunos mazos no puedes jugar, pero es bastante malo. Sterling Hound, por 3 un 3 2 cuando entras un Rail 2. Esta es la típica de relleno máximo, que en alguna edición no estuvo mal, la verdad. Pero por... A ver, si no tienes otra cosa, pues lo juegas. Un 3 un 3 2 que te, cre... que te hace un Rail 2. No ha hecho daño a nadie en su vida. Ahí está, es un perro. Es un artefacto. Y a ver la, la locomotora de lujo. Locomotora de lujo, de luxe. Tenemos por 5, un 6-5, creo 1. Solo 1, ¿eh? Es un 5-6-5, no está mal. Y cada vez que ataca creas un tesoro por cada criatura que le ha hecho creo O sea, cada uno paga su entrada. El coche de Rapsolo, no sabía que era de Rapsolo. Cada uno paga su entrada y te da un tesoro. Te da un gold, un tesorito. Aunque si algo tenga que tripular uno, tú puedes usar varias criaturas. Usar todas las criaturas que tengas y te da un montón de tesoros. Que bueno, cuando haya bajo esto ya, ya, ya los tesoros no sé si los quieren mucho, pero bueno. 6-5 gordingo, creo uno solo, te voy a dar tesoro... Es bastante malo, pero el límite igual, igual se puede jugar, ¿eh? Cuidado, Zori. Mejor que el camión de campena. <risa> te lo digo. Creo solo uno. Si hay tokens y tal, puedes transformar tus tokens en tripular esto. Por 5, 5, 5 es mejor, sí, no digo que no. Pero que... Eh, es malo, pero que si lo juegas tampoco no es la vergüenza, ¿sabes? Bueno, artefactos no parece que haya nada así muy impactante. Vamos a ver los colores. Empezamos con el color armadillo. Armadillo, por 1, 0, 4. Guard, 1. Bueno, y por 4 manas gana más aquí más 0 donde quieres su resistencia o sea hace 4-4 esta la típica que parece mala y luego te da por culo porque la juegan ahí te bloquea al principio las cosas y de repente dice dale te dado con este y tú ay 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 buena tampoco me volvería loco 
pero que en algunos mazos lo vas a jugar, al final, había uno parecido, ¿en qué edición era? Que era un, también un, 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 un 0-4 o un 0-3 que también gana, se duplicaba o se hacía gordo también, no me acuerdo para... El 0-0 por 3, no sé cuál dice, ahora lo veremos. No me acuerdo cuál era, era una Simic, creo, ¿no? Que era un 0-4, ¿qué hacía? Era algo parecido. Era un 0-3 por 1, no, no sé si era a cuál me refiero, pero bueno, el caso. Que en algunos mazos más defensivos, igual en el blanco-negro más de, de rascar, puede ser útil. Breaking News, una por sobre, de Big Score, en vez del slot de The List saldrá esto. Yo sé el epígolo de Mom, como me lo cancelaron, vale. Especial Guest, una carta cada sobre 64 sobres en el slot de list. Vale, o sea, movidas muy raras que ya cuando me haga los traps en la guía ya, ya os diré exactamente cuáles son las que salen y cuáles las que no. Gracias por la información, Maulets. Que nos da aquí de cuáles cartas salen. Pero es que ya sabéis que ahora se lían mucho. Y sacan ahí que si especiales, que si no sé qué. No tenemos las normales. Y luego ya veremos las demás. Getaway Claimer. Cuidado que tiene Spree. Spree tampoco sé cómo se dice en español. Spree, pero básicamente es Kicker. ¿vale? O sea, tiene un corte y luego le añade los cortes y puedes usar uno o varios. Por uno blanco más uno, exilias un non-token criatura y la devuelves a, a, al final del turno, o sea, un, un rebotar. Y si añades dos, o sea, por tres, destruye la criatura si ninguna otra tiene más poder. O sea, destruye solo la más gorda, ¿no? De la mesa. Pero más si tú tienes una gorda, entonces no puedes matar las suyas. Por tres. ¿Eh? O sea, mata lo más gordo que hay en mesa. Pues está bien. Un removal flexible. La están liando pardas. Puede estar bien el, re el removal este. ¿Eh? A ver, Pixis. Por uno, uno, uno volador. Cuando entra, devuelve otro non-fire y non-land permanente a tu mano. Y si lo haces, le puedes contar más uno más uno. Ojo, que si esto tiene algún combo, puede estar bien. ¿eh? Dos, dos flyers por un mana. ¿eh? Que te devuelve. Si hay cosas que te den values a devolverte la mano. Non-fire y lo hacen para que no... Uf, si no, jugarías tres múltiples, claro. Sería bueno. Cuidado, ¿eh? Puedes blinkear la tuya y... Sí, puedes usar las dos cosas, claro. Bueno, claro, exacto. Los, los, como les dices, Soria, si la tuya es muy gorda... Es otra... Ay, como hacen ver los combos, ¿eh? Ay, mira, que ha tocado. Si, si, le, si la tuya es la más gorda en juego, tienes que pagar el coste extra para exiliarla, para blinkearla y poder matar la otra, ¿eh? Bien visto ahí. Bien visto ahí. Si sí, esto puede ser construido... Si era blanco, si fuera azul, seguro. Blanco, no sé yo. Requisition Raid. Tenemos por un maná y lo mismo. Con coste extra. Más uno artefacto, encantamiento. O poner un contador más uno más uno en cada criatura que controla el jugador objetivo. Pues es un disenchant, básicamente. Con extra. Está bien. Está bien. El, si tenemos. Si el blanco y negro decía que era toque de fichas y tal. Poner un contador que todas puede ser útil. Y además te da un extra de destruir artefactos y encantamientos. Puede ser bueno, puede ser jugable. De titular. Puedes jugar de titular. Por dos puedes poner los contadores, claro, claro. Por uno blanco y uno, pones los contadores a todo y ya está. No, 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 no. Puedes elegir, lo de, puedes elegir cuál, cuál coste quieres añadir. O, o todos o no, uno. O ninguno. Si quieres jugarlo por uno y no hacer nada, creo que también puedes hacerlo. No estoy, no estoy seguro. Russell Rampage, otra de estas de elegir. Uno blanco más uno. Endereza todas las criaturas de un jugador objetivo. O la criatura objetiva gana todo el strike hasta el final del turno. Esto bastante malo. Truco que ha dado el strike. Enderezar para... Bueno, es para hacer tramp eh, emboscadas. Eso es un poco peor. La verdad. Bueno, el more. Vale, uno mínimo, ¿no? Ya me imagino que jugar así sin hacer nada, pues no mola. Por dos poner contadores a todos, bastante potente, correcto. Este tipo de efectos sería cortar tres manas. Voy a poner un contador a todas. Así que esta sí que puede ser buena, sí. Este es clear. A ver, por un maná hace dos daños atacante o bloqueante. Y hace cuatro si tenías una montura. Bastante barato. Creo que solo jugaría en el mazo de monturas. Pero bueno, por un maná es muy barato, ¿eh? Muy barato. En un mazo defensivo es buena. Vale. Bobine Interventions. A ver, la intervención bobina. Por dos manas destruye a toda criatura y, con, y su controlador crea un 2-2. Esto eh, es muy malo. Esto es muy malo. Esto va a ser bastante malo. Es que destruye algo... Darle un 2-2 es que eso es una carta de verdad. Eso ya no mola. En construido, exacto. En, constru en construido, y aún así me parece demasiado caro para construido. Eh, no me gusta. La Lulabai, esta Eriats Lulabai. ¿Cómo se dice Lulabai? En español se me ha olvidado. Canción de cuna. Destruir el defecto de criatura en construido es bueno, sí, bueno, pero dar un 2-2 es malo. <risa> o sea, tiene, ya la, tiene la que crea mapas y no sé qué, que es bastante mejor que esto, creo. Pero bueno. 
Pero bueno. Esto destruye una criatura girada y ganar dos vidas. Bueno, lo mismo, mazo defensivo. Jugable. Los demás. Meh. No reparte vatos, pues juega algo que reparte vatos, Nazarie. ¿Qué me estás contando? Aquí estamos para limitado. Eso nos da igual, estándar. Pues jugar vuestras partidas de, de 27 turnos. A ver quién rasca más al final. Que es el estándar tan bonito. A jugarlo. Venga. <risa> Madre mía, mejor estándar en año, decían. He jugado un par de partidas y, y no quieren ni verlo. <risa> el Soria. Madre mía. Frontier Seeker, por 2 2 1 Cuando entra, mira el top 5 de tu biblioteca y revelas una montura o una planes y la pones en tu mano y el resto en el botón. Esto es muy bueno. En el mazo de monturas, y sin sí, sí, montura también, porque solo con la planes te va a robar una carta cierto porcentaje de las veces. Si tienes 9 planes, más o menos te va a robar un 25% algo menos. O sea que... Cuidado. Si tienes cuántas monturas, entre monturas y planes tienes, digamos... 14 o 15 en un mazo de monturas, tendrás 5 o 6 monturas mínimo, más 8 o 9 llanuras, sí, unas 13, 14, de, 13, 14, de 13 y 15 tendrás... Eh, tampoco quitas tan... No, pero ¿cuántas miras? Ah, nunca es top 5. No, no, sí, sí, top 5 sí que es muy bueno. Top 5, sí, 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 eso lo vas a mirar, vas a encontrar casi siempre. Esto es muy bueno. El vigilante, ojo al vigilante. Por 2, 1, 2, 2, tiene doble strike si has cometido un crimen. Doble strike. Ojo, ¿eh? esto puede dar sorpresas. Esto puede dar sorpresas. El doble strike ese es sorpresivo. Sobre todo si hay trucos instantáneos que hagan objetivo arriba. Lo que es un poco complicado. Pero bueno. Puede ser útil. Por dos, el médico. Un 1-3 lifeline. Cuando muere, robas una carta. Perfecto para mazos defensivo. Como veis, tenemos. Ahí ve, le clico aquí. Tenemos las que parecen más para mazos agresivos, que sea boros y cosas así. Y las que van más para. Para blanco-negro, a lo mejor blanco azul. Uh, eh, no sé exactamente cuál es la blanca defensiva Blanca negra supongo que será la más defensiva Sí, porque además ha de sacrificar Fichas lo hemos visto por ahora, eh Prairie Dog ¿Cómo que Dog? Si es una ardilla Por 2, 1, 2, 2, Lifelink Ojo, y tiene cosas extra Esto va a ser muy bueno Al principio de tu paso final Si no has lanzado un hechizo Pones un contador más uno más uno Esto, lo que hemos dicho De protear Tramando puede crecer Y por 5 de una Si puedes poner un contador más uno Pones eh, extra, Pones un contador extra 5 mana va a ser difícil que uses en esto Pero bueno Está mejor tenerlo que no tenerlo. Esto es muy bueno. O sea, solo dos, dos lifelink ya está muy bien. Que encima va creciendo. Los turnos que no hacen nada. Esto es buenísimo. Esto, es una, esto, esto puede ser una menos, incluso. Esto es muy bueno. Sterling Key Keepers. Por dos, un, dos, dos, que gira una que no sea montura. Un típico tapeador. Poco caro que sea dos manases, pero está, ¿eh? Tu corte dos de confianza. Y luego ves útil al final de la partida. Y no está. Bueno, es. Take up the shield. Este truco era muy bueno. Pon un contador, no uno, uno, y da indestructible y lifelink. Este truco era muy, muy bueno. Cuidado. Cuidado con este truco, que da muchas sorpresas. Train Arinx. Por 2, un 3-1. Cuando ataca, si ha sido montado, gana Fish Strike. Y es que hay uno. Y montar dos. Bueno, esto es un, por 2, un 3, 1. Tiene algo de extra, pero... Bueno, ganar Fish Strike puede ser relevante. Así que... Es montura. Además es montura para la de monturas. Puede estar bien. Holy cow, la vaca sagrada. Por 3, un 2, 2. Flash Flying. Y cuando entra al campo de batalla, ganar dos vidas y hacer Scry 1. Pues, 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 está bien. Además es flash, con lo cual te puede servir para estar para lo de para lo de que no que juegues hechizo en un turno. Esto va a ser bueno también, yo creo. Esto va a ser bueno. Dos, dos volador flash, es nunca, es que está muy bien. Dos vidas y es claro, esto es común, joder, está muy bien. Inventive Winsmith, por 3, un 2, 4. Al principio de todos los final, si no has lanzado hechizo, como decimos, la temática blanca-azul, le pones un contador de flying. O sea, pues, bah, esto es un poco malo. O sea, por 3, un 2, 4, que puede ser flying. Holy cow es una expresión inglesa, sí, correcto. Holy cow. El sheriff o el seis pases es el spoiler de Rasor. A ver, vamos a ver. El, sheriff, el sheriff del lugar. A ver qué dice el sheriff del lugar. Dice que los rockeros no son buenos, ¿eh? ¿Qué pasa, pato? A ver, Mystical Teacher iba a decir. Mystical Tether. Tether es como hilo de estos que. Exacto, la cuerda esta. Por tres, puedes lanzarlo como si tuviera flash. Si pagas, dos más. Y cuando. Eso no ni de lo olvido, ¿no? Cuando entra, existe una criatura o artefacto. Hasta que. Vale, sí, es un anillo del olvido típico, pero puedes lanzarlo con flash. Vamos a ver, el chari del lugar. Bueno, el limitado igual es bueno, vamos a ver. Por tres manas un 0-0, empezamos mal. Entra al campo de batalla con un contador más uno más uno. Y un contador más uno más uno adicional por cada otra criatura que controlas. Y lo ploteas por dos. Esto es bueno, está el limitado es bueno. O sea, como mínimo es un 1-1, uno evidentemente. Pero la gracia es. En turno 2, si no tienes otra cosa, pues lo ploteas y cuando tengas ya dos o tres en juego, lo juegas. Es un poco lento. 
Pero al final has pagado solo dos manas por él. O sea, al final tú lo haces en turno 2, luego bajas bicho, 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 no sé qué. A lo mejor lo juegas en turno 5 o 6, pero a lo mejor es, es un 5-5, ¿sabes? Por dos manas. En limitados creo que sí que es bueno. Y siempre lo puedes jugar por tres directamente. Después. Pero me. Claro, claro, es que aquí hablamos de limitado, no de tontería, de estándar, de Azori. Te has equivocado de streams, ¿eh? Están construidos para claro, que es una mierda, no te jode. Pero en limitado es bastante buena, yo creo. O sea, bastante. Jugable. Jugable tirando a buena, diría yo. El lazo, a ver el lazo. Esto va a ser de girar cosas seguro. Por tres manas es. Sí, sí, limitado, sí que va a ser bueno. Sí que va a ser jugable como mínimo. Cuando entra al campo de batalla, solo con equipas una criatura. Cuidado. Damos uno más uno y cada vez que ataca, giras una criatura que, que controla el jugador defensor. Mm, que lo equipe directamente es muy, muy importante. Por tres más uno más uno y girar esto con un mazo agresivo va a, ser, va a ser bastante pesado. Mm, solo mazo agresivo, porque tienes que atacar. Equipar dos. Esto es pesado. Esto al final se hace pesado. ¿eh? Una copia seguramente en una Boros o en una... Así más tempo la puedes jugar. Cuidado con el lati, veo con el lazo. Cuidado con el lazo, ¿verdad, ¿vale, chico? Los, venga los Stones for Vengeful. Los venga Vengadores, no, no, no. No sé cómo se dice, ya, ya no me acuerdo del español. Están empujando el level de los equipos. Sí, bueno, tampoco son súper locos, ¿eh? O sea, son, son bastante de relleno. Por 3, un 3-3. Cada vez que una más criatura que con 3 mueran, pones un contador más uno más uno. Esto lo hemos visto alguna vez. Por 2 había un 1-1 que hacía esto. Que era bastante malo. Por 3, un 3-3 al menos ya es jugable. Por sí, es bueno. Eh, la típica de relleno. Que si hay... Bueno, si hay algún tipo de sacrificar, igual es un poco mejor, pero vamos. A ver la cabra. La cabra, la cabra. Por 4 manas, un 3-4 vigilancia. Cuando ataca, si estás a Adel, creas un 1-1 token. Una oveja. Y tienes a Adel montar 2. Sí, vigilancia. Esto puede ser pesado. Te empieza a dar tokens. Ah, es una común, ¿sabes? De relleno, pero... La cabra, ¿eh? Robar carteras. Vamos a ver si... No... Creo que no hay robar carteras aquí. Pues agachan. Lasso by the low. A ver qué le han hecho los lasso aquí. Por cuatro manas, exilio un permanente. Lo mismo, el año del olvido. El otro lasso lo crea tres artefactos. Este es cualquier permanente. Y este no tiene flash. Y cuando entra, creas un 1-1. Un token de esos buenos. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Básicamente es un 1-1 que exilia cualquier cosa. Y el 1-1, aunque te lo maten, no se va, no te recuperan su cosa. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Prosperity de Kunz. Por 4-4-2, un que cuando entra te da un token de estos. 1-1 uno, uno mercenario. Y luego si se, por 2 puedes sacrificar un token y le da indestructible. Esto también es muy bueno. Por 4-4-2 que te da un 1-1 ya está bien. Y te mantiene habilidad esto. Son cosas muy buenas, ¿eh? Cuidado, Nico. No sé, pero las que hemos visto por ahora todo, todo está bastante bien. Bastante power levels, ¿eh? Lo cual indica que va a ser bastante agro. Porque si el power level de todas es alto, quiero decir que si todas las que tienes son buenas, las partidas acaban rápido. <risa> es lo que hay. Bueno, a ver, y el remover será peor. Porque si todas las otras cosas te dan un 2 por 1 pues no quieres remover, quieres 2 por 1 Vamos a ver. El grifo. Por 4 entre los 2 flyings, cuando, cuando muera te da un token. O sea, otro 2 por 1 Semi 2 por 1 Esta es un poco más de relleno porque que muera ya es un poco más complicado, pero bueno. No está mal. A ver el caballo, el pegaso. Por 5, 4, 3, flying, vigilance. Ojo, bueno, 5. Cuando entra al campo de batalla, recupera un permanente de coste 3 o menos de tu cementerio a tu mano. Y al, y al battlefield si controlas una montura. Esto es bastante bueno. A plus no, pero todas están siendo jugables. O sea, no he visto nada de broza, prácticamente. Incluso los costes altos están siendo bastante decentes. Esto es un, esto es un martillo. O sea, de por sí es un martillo, un 4-3 volador por 5. Que ya está bien. Y te recupera algo que puede ir al campo de batalla directamente. Esto a mí me parece muy bueno. También. Sí, sí. Coste 3 solo, pero es que coste 3 hay buenos. A ver la, seg la seguridad. Por 5, 4, 5. Cuando entra el campo de batalla, que otros que encontrar, ganamos un más nuevo y vigilancia. Lo que hemos dicho de los tokens. Y plot 4. Lo de plot. Cartas de plot no me he visto casi. Eso sí que es verdad, ¿eh? Este, hemos visto un par. Poca carta de plot, ¿eh? Para, que blanco azul, para ser blanco azul el color de, de no jugar un hechizo. Poca carta de plots. Eso sí es cierto, ¿eh? Eso no me gusta, ¿eh? Para el arquetipo. Pero bueno. Y la que hemos visto tampoco son súper buenas. Y eran infrecuentes las dos. Comunes no he visto ninguna con plot. ¿No? En blanco, al menos. Creo que no había ninguna común con plots. Eso no me gusta, ¿eh? Esta es la, primera, la única común que me he visto con plots. A ver, el pájaro. Típico 5 por 5 o 3, 4 volador. Cuando entra al campo, pones un contador más uno más uno en otra, en otra criatura que contraba. Esta también la típica que no, no engaña, ¿sabes? 3, 4 volador. Pon un contador en donde quiero. Ya no está. 
A ver, veremos, ¿eh? Sí, igual, igual era demasiado fuerte el arquetipo y tuvieron que cortar algunos plots. No sé. Pero siendo el blanco-azul el arquetipo de plots, esperaba alguna más plots en, en, esto, en este color. Pero bueno. A ver el Feridar, el GTT. Montura. Hemos visto más cosas de monturas que de... Que de que de plots, diría yo. Pero bueno. Claro, ahora viene más infrecuente que antes, eso también es verdad. Por 6 manadas, un 4-7. Cada vez que ataca montado, pones un control más uno, más uno en cada criatura que controlas. Y ahora es una vida por cada una de esas criaturas, ojo. Uf, ojo, que es todo muy duro, ¿eh? Son 6 manas, son muchos manas, pero. El problema es que no te gana la vida hasta el siguiente turno. Lo que tienes que girarlas. Te gana vida para el ataque de vuelta, pero. 4-7 van de gordo, ¿eh? Cuidado que 4-7 van de gordo, no me parece tampoco una locura. Porque es difícil. Hasta, claro, si ganara la vida directamente al entrar, estaría muy bien. Pero así es un poco. Eh. No tiene vigilancia tampoco para poder atacar. Ya que sea al menos tener estar ahí de defensiva también. Eh, va, esto un poco peor que. ¿Qué reía? Vamos a ver la azul, a ver si tiene plots en común. Por uno, en Strix este, uno uno Flyings. Cuando entra, giras un permanente y luego por tres robas y descartas. Bueno. Bueno. No hay, es como el ninja ese que giraba al entrar Pero tampoco no pasa que haya mucho combo con esta Pero bueno Igual algún mazo tempo azul lo quiere A veremos Jailbreak skin por un mana Con speed este que pones cosas, pagas extra por, Si pagas tres más Contador más uno más uno no puede ser bloqueada Y por dos la criatura de artefacto La pone en el topo en el botón de su biblioteca La criatura de artefacto va al, al topo al botón O sea por tres puede ser un removal Sorcery y por 4 es un... meter una hostia un turno. O sea, básicamente por 3 es un, un removal, que es ok. Es un poco mejor que devolver a la mano. Eh, está bien. Está bien, removal azul en común, bueno. Jugable. Elige el rival, eh, topo botón, no lo eliges tú. Sí, esto normalmente eran 4 instantáneo. Ahora es 3 y conjuro, y, pero tiene el extra de, de elegir... Creo que es mejor si fuera cuatro manas instantáneo que tres conjuro. Este tipo de efecto, porque también se sirve para luchar de, de trucos y tal, pero bueno. Aquí es más tempo, aquí es más una jugada de tempo de bicho, bicho, te vuelvo tuyo a la mano, te sigo pegando y tal. Metamorphic Blasts, por un mana azul con Spirit también, más uno. La criatura objetivo se convierte en un 0-1. Hasta final de turno, ¿no? Sí. O por cuatro robas dos cartas. O sea, una Divination mala, instantánea, o un truqui... Que por dos puedes matar algo. Bueno, al ser. Está bien porque al darte los dos efectos muy distintos, que son distintos en distintas fases de la partida, puede ser jugable. Mejora también que sea instantáneo <coughs> para el arquetipo blanco-azul de pasar el turno. Me. El búho, si ves tres manas, es pato. En, en, en 2024, si estás pagando tres manas para robar y descartar, el limitado, la cosa no va bien, ¿sabes? La cosa no va bien si estás haciendo eso. A ver, el fantasma, la interferencia fantasmal. Por un azul y extra, ¿cuánto? Por más 3, te queda un 2-2 quick flying. O sea, por 4 te queda un 2-2 flying instantáneo, ¿eh? Y con más 1 contra este el objetivo en que no sé que pague 2. Ojo, ojo, esto es muy bueno. Esto es, muy, esto es común, está muy buena también. Porque por 2 es un counter de 2, es que lo puedes usar en turno 2 si te hace falta. Y si no por 4, dices, no hace nada, pues mete un 2-2 flyer. Por 4. Y si haces las dos cosas, pues, o sea, puedes hacer por 5 un 2-2 flyer que te contrarresta un hechizo. Este es muy bueno. Esto es muy bueno. Esto es común. Lo malo es que, claro, con lo de plot y tal, la gente va a tener más manases, ¿eh? pero no hemos visto mucho plot. Si hacen plot y luego lo juegan gratis antes de jugar otra cosa. Pero es buena, ¿eh? Está muy buena. Por 6 no, ¿no? Son 5. Por 6 no, no hace nada extra. Bueno, el more, claro. Por 6 no hace... O sea, no puedes, no puedes pagar esto dos veces. No, puedes, no, no, si no, no, no puedes pagar... El coste varias veces y hacer extra, ¿no? Yo creo que no. no solo es una vez. <coughs> solo es una vez cada uno, diría yo. No es, no es multi-kicker, deje. Perdón por no saber contar, de chico. Take the fall. Otro truqui. Mucho truqui, ¿eh? En azul, ¿eh? Pesado. Menos uno, menos cero. O menos cuatro, menos cero. Y tienes un, un forajido. Y robas cartas. Este truco también va a ser pesado de jugar en contra. Ya, bueno, ya a favor. Importante, ¿eh? Pero el mazo azul va a ser de forajido. No va a ser más el rojo-negro. ¿Qué mazo es el azul de forajidos? Azul negro igual, tiene algo de forajidos. Un poco extraño. Esto sería mejor en rojo-negro seguramente. Pero va a ser pesado. A ver, cangrejo. Por 2, un 0-5. Que por 2 maná, más 2 menos 2. Al principio tomas a final, si no has hecho hechizo, robas y descartas. 
Bueno. Corte dos pases mazo. A dos menos dos se hace un dos tres. Eh, no me parece muy bueno, eh. Va a, ser, va a ser infrecuente. No me parece muy bueno. Emergent Hunting. A ver, Hunting. Por dos manos un encantamiento. A ver si no te vas al final. Si no has hecho hechizo de tu mano. Vamos, esto. Y esto no es una criatura. Se convierte en un 3-3 con Flying. Vale, o sea, por dos manas es un 3-3 Flying que tarda en aparecer, digamos. Y por tres manas te da Surveil 1. Esta puede ser buena. Porque normalmente. El cangrejo no, no milea. Y encima no milea, exacto. Por dos manas. Lo juegas en turno 2. Porque tarda como mínimo el siguiente turno y otro. O sea, el, o sea ¿cuándo se transforma? Al final de tu paso final. O sea, podría tardar luego. O sea, lo juego en turno 2. En turno 3 me quedo a counter o, a, o hago ploteo. Y en turno 4 ya ataca, ¿no? Como 3-3, claro. Porque en turno 3 se da la vuelta. Al final de mi turno 3. Y en turno 4 ya pega de 3. Sí, sí, creo que es buena. Creo que es buena. Estoy pensando cómo era la, la, la mecánica. O sea, cómo era el... La, la situación creo que es buena sí turno 2 lo juego luego eso sin editar instantáneo sin editar jugar de plot porque si no ¿qué hacemos? a ver si tiene habilidad también para hacer eso pues, no, creo, que es, creo que es buena fail fording por dos manas devuelve permanente a la mano y si tienes un desierto suele ir uno típico devolver a la mano siempre son útiles y si tienes desierto pues mejor pero vamos este tipo de bouncer siempre suele ser ok tener una copia también Splitting Reflection. Mucho truque en azul. Tru muy triquiñoso, ¿eh? Muy triquiñoso. Muy lenta el tempo al revés. Lo chugo al revés. Es, está bien de tempo porque por dos manas tengo un 3-3 flying. Es al contrario. Es un poco raro porque es anti-tempo al principio pero luego te da extra. Vamos a ver. La reflexión esta. Eh, Hexplug. Hasta el final de turno. Y la enderezas y se convierte en una copia de otra criatura. Hasta el final de turno. Y... Pero endereza, eh, hace lo suficiente como para ser jugable. Entre que da Hexproof y aquí la puede hacer un poco más gorda y no sé qué. Puede estar bien. Puede ser jugable. Rasa el láser. Por 2, 1, 2. Cuando lanzas tu segundo hechizo, puedes encontrar más 1, más 1. Y no puede ser bloqueado. De nuevo, necesitas mucho plot para estas cosas. Necesitas mucho plot. El truco va a ganar partidas y también las va a perder. Ahí las va a perder cuando tengas, cuando tengas mucho de esto y poca criatura. Eso que hay el bicho, a ver, hay que ver el arquetipo. Si el arquetipo es bueno, será bueno, y si no es bueno, pues no será bueno. No tiene más. Shifting Gris por dos azules, y coste extra, más dos, más uno y más uno. Ex eh, cambia el control de dos criaturas, artefactos o encantamientos. O sea, hace un switcheru. Te afecta bastante malo, en general. A no ser que el rival sepa que tiene una bomba muy loca y tú tengas tokens, este efecto es bastante malo. No jugaría. Spring Splasher. Por dos, la, la rana. Por dos, un dos, uno. Cuando ataca, la criatura objetivo del, del, o sea, del rival, menos tres, menos cero. Está bien porque hace un crimen. Si necesitas para azul y negra de crímenes, puede estar bien. Si no, pues un dos, uno que puede ayudarte a atacar. Es ok. Mucho crack, eh, Chaume. Sobre todo tú. No voy a hablar de más. Está lleno de cracks. Y en YouTube también, todo lleno de cracks. A tope. Vamos a ver. Deep Brook desesperado. Deep Mac desesperado. O sea, es como un jinete ahí. Cangrejo, vamos a ver, por 3 es un 2-4, cada vez que cometes un crimen, cada oponente se milea 3, una vez por turno. Sí, si quieres hacerte el mazo de milear, lo puedes intentar, pero... Detallazo de Wizards por ponerte en el arte del Shifting Gift. Ay, pero no sé cuál es el Shifting Gift, ¿de qué color es? Luego lo miramos. El Shifting Gift, o oh, ya lo hemos visto. Ay, aquí, con la barba, no le parece mucho, en verdad, eh. Ojo, eh. Ay, no, porque no sé, ahora no sé. Ojo, eh, si este gift. Se parece más a un amigo mío. Cuidado. El Drake, por 3, 1, 2, 3 volador. Si no es tu turno, tus hechizos cuestan uno menos de lanzar. Bueno. Omarid, es esto. El Omarid era, Omarido era un tipo que había, que había una de las primeras ediciones. De hecho, en, creo que era un de Fallen Empires. Una de las primeras ediciones. Solo una especie de, de hombre cangrejo. Que era, que, que... No sé mucho del lore, pero me acuerdo de eso porque era, era de los primeros sobres que compraba yo. Los de Fallen Empires. Pedazo de edición, ¿eh? también te lo digo. Una de las peores ediciones de la historia. Pero era, era como una especie de, sí, de, de tribu de hombres cangrejo. Cuidado. A ver, el Drake este está bien, ¿eh? Bueno, como un 2-3 volador por 3. 
no pide pan y encima te mejora un poco. Cuidado. El brigand, este, a ver, por 3, 1, 1, 3, no puede ser bloqueado si has hecho un crimen. Esto tendría para azul y negra y cada vez que hace combate, daño de combate a un jugador, robas una carta. Vale, es el típico scroll thief, que si has hecho crimen no puede ser bloqueado. Pues tal bien, ¿eh? En plan, bajo el bicho este, siendo tú no te mato algo, te robo carta. Te ataco y te robo carta. Va, te hago algo, te ataco y te robo carta. Cuidado que este se puede hacer pesado, ¿eh? Bastante pesado. Seas the Secrets. Por tres manas es robado cartas. Si cuesta uno menos, si has hecho un crimen de turno. ¿no? Adivination, pero un poco mejor. A ver, ¿no? Ahí está. Sacker Slinger. Por tres, un 3 2 Cada vez que te lanzas tu segundo hechizo, la criatura del oponente... Eliges una criatura del oponente. Si está girada, le pones un stun. Y si no, la giras. Vale. Tu segundo hechizo. Eso es complicado hacer funcionar. Es infrecuente. Un poco extraño es infrecuente esto. No va a ser tan fácil hacer tu segundo hechizo. Y cuando lo haces, quieres que te dé algo más que simplemente girar una cosa o congelarla. Pero bueno. Hace crimen. Sí. No me parece muy bueno, la verdad. Clickshot Glock Pickers. Por 3, 1, 2, 3. Cuando entra... El instantáneo conjuro objetivo de tu cementerio gana flashback hasta el final de turno y el coste... O sea, es un snapcaster, ojo. Snapcaster Lockpick. Por 3, 1, 2, 3. Y no tiene flash. Ah, pero tiene plot. Eso es muy importante. Esto va a ser importante porque haces el plot. Y luego ya, cuando tengas un instantáneo bueno... O lo puedes hacer un turno y luego al siguiente hacer el... Snap caro, sí, sí. Bueno, pero en el limitado no vamos a tener todos Snapcasters, evidentemente. Cuesta uno más, creo, Snapcaster. Tampoco son muchos más, Jesús. Uno más. Puede estar bien, ¿eh? Si tiene buenos instantáneos, evidentemente. Una roja azul o una azul negra. Pues ok. Pues bueno. Slick Shop al Susters. A ver, por tres un 1-4 vigilancia que gana más de más cero si has hecho un crimen. Esto me va a estar bastante peor. Bastante peor. A ver, este, el Darling Thunder Thief. Por cuatro manas, 4-4 flash. Pero entra en juego girado. <risa> Joder, la tortuga ninja, ¿eh? La tortuga ninja. Se sube a YouTube todo, sí, sí. No te preocupes, chuco. Esto se sube a YouTube. De hecho, si está viendo YouTube, dale like y subscribe y todo eso. Ojo, eh, 4-4 está para las gracias, para eso, para el arquetipo de. Parece que han metido no tanto plot, pero más cosas con flash. Para no jugar un hechizo en tu turno. Pues no está mal. Esta será útil en ese, en ese mazo. 4-4 por 4 en azul es bastante gordo. No suelen tener criaturas tan gordas. El Shark, el tiburón de los, de los préstamos. A ver. Por 4 en 3-4. Que cuando entra, si has lanzado dos hechizos de turno, robas, robas carta. Y plot de 4. O sea, haces el plot. Que ese de turno juegas otra y este. Y robas carta. Tarda un turno más en entrar, pero robas carta. Va a ser, va a ser interesante, ¿eh? eh. Hace de relleno, la verdad. Pero va a ser interesante este tipo de, de cartas, como jugarlas y flotearlas y luego jugarlas en de turno. Pero ves, con la, con la azul verde esa que, que, que te rebajaba los costes, esto lo puedes flotear por dos solo. Es que la azul verde esa, cuidado con el oso, ¿eh? Yo creo que puede ser bueno si tiene muchos plots. Parece que hay más plot en azul, ¿eh? En, y ahora tenemos tres seguidas de plot. Y hemos visto ya algunas, sí, sí. A ver, por cuatro. Un 1, 4. Plot de 5. Me cuesta más el plot, un poco extraño. Cuando entra, creas un 2, 2. Hostia, eso está bien. Y pones dos contadores más uno, más uno en ese, en ese token por cada hechizo que hayas lanzado además del primero. O sea, de normal por cuatro son uno, cuatro y un dos, dos, que ya está bien. Que ya está bastante bien, de hecho. Y si lo ploteas, lo que cuesta más plotearlo. Esto no sé si lo vas a querer plotear tanto, claro. La gracia es plotearlo y luego se hace más gordo el token, pero creo que no va a merecer la pena tanto. Creo que va a ser mejor lanzarlo por cuatro y ya está bien. Pero sí, sí, el azul tiene muchos plots, ¿eh? Muchos plots. ¡Toma! ¿Se sigue oyendo? ¿Se sigue oyendo? Se me ha caído la mesa de mezclas. No pasa nada. ¿Confirmamos que se oye todo bien? Bien. <ríe> la he liado. La he liado un poco, no pasa nada. ¿Por cuál íbamos? El 1-4 este, que está bien. Planear el haste. A ver. Por cuatro manos un conjuro, survey tres si no tienes cartas en la mano. Y luego robas tres cartas. Ojo, por cuatro robar tres. Y además tiene plot. El plot de este, por si te tienes la mano muy cargada y no tienes otra cosa que hacer, lo haces y luego ya robarás al fin cuando te interese. Más lo de lo de... Oh, esto puede estar bien. Por cuatro robar tres está bastante bien. Sigan jugando, ¿eh? No ha habido falta. Error que me hunde total, Rubén. No me ha hundido, seguimos aquí. Stop call. Stop call es, aquí es, es una marca de, de cosas para el resfriado. <risa> una, una, unas pastillas que son para el resfriado. Se llama stop call. A ver qué hace. Se va a ir para el resfriado. 
Creo que va a poner el resfriado, ¿eh? No pararlo. Por cuatro, encanta una criatura y la gira, ¿no? Y la deja congelada, supongo. A ver. Tiene todas las habilidades y no se endereza, correcto. Remova al malo de azul. Tiene flash, que bueno, va a ayudar para lo de no hacer un hechizo en tu turno. Pero típico remova al malo de azul. Depende de la cantidad de desenchants y cosas que hayan en, en los otros colores y tal. Pero bueno, puede ser el, el remova que necesites en azul. Visaje bandit. Se me va a parar el frío con gelos, ¿eh? No tiene mucho sentido, la verdad. No, stop cold se refiere a la acción, claro. Parar, parar en frío. La traducción sería parar en frío, Azori, no parar el frío. Stop cold, claro. Esa es la diferencia, creo. Creo, ¿eh? No me hagáis caso. El bandido, a ver, por 4, 1, 2, 2. Y entra con una copia de una criatura que tú controlas solo. Eh. Y además es un sape shifter. Pero tiene plot por 3. Bueno, si no tengo otra cosa que hacer, hago el plot y ya cuando tenga algo bueno ya lo copiaré luego. Bueno, es un clon de toda la vida. No sé por qué es un 2-2. Ah, porque puedes jugarlo como 2-2 si quieres. Pero si no hay nada en juego, puedes jugarlo como un 2-2, pero bueno. <ríe> bueno, está bien el clon. Eh. Está bien que lo puedas jugar normal también, como extra. A ver el Dijin. Por 5, un 4-3 volador. Con plot 4. Vale, típica de plot. Parece que lo de plot básicamente es en azul. Es el que te da todo lo de plots. El clon es God, me God, está bien. Pero solo quiero que controles tú. Si fuera, si fuera clon para cualquier cosa, sí sería muy buena. Pero si es solo de que tú controles. A ver, si tienes muchas criaturas buenas, pues sí, claro. <ríe> Cuantas más criaturas buenas tengas, mejor será. Efectivamente. No hay clones de. Es que pesa con estándar, Azori, que no nos interesa el estándar. Vete al carré. Ya, con una de estándar. Los clones en estándar, bueno, no sé, a lo mejor se han jugado, pero más en combo que otra cosa. A ver la esfinge, por 5 en 3, 5, volador, vigilancia, guard 2, bien está. Y cada vez que cometes un crimen, surveil 2. Bueno, bicho gordo, me gusta que le pongan guarda a los bichos estos gordos, porque cuando hagas un bicho coste 5 te lo matan, me... ¿Se puede con las legendarias? Sí, pero se mueren, creo. Sí, se morirían, tendría que... Sí, exacto, se puede copiarla, pero se muere, tiene que elegir una. Había una, creo, que hacía algo así, pero luego le quitaba lo de legendario. La de, la de Kalheim, ¿no? El, el, de, el verde azul de Kalheim de coste 5 o por ahí. Me suena que copiaba algo y le quitaba legendario. Podías tener dos o algo así. No me acuerdo. Creo que había uno por ahí, pero este no. Peerless Rob Master. A ver, con el lazo. Por 5 en 4-4, devuelve la mano, ¿no? Retorna tu van Taped. Ah, solo Taped. Solo Taped. Ah, hacer un poco malo. Si fuera cualquier cosa sería muy bueno. El Spark 2 también quitaba legendario, no me acuerdo. Yo decía otra. Yo decía el, el Morit of the Frost o algo así, creo que se llamaba. No me acuerdo. Este es bastante me. Si no fuera girada, claro, siendo girada. A ver, si va, si va a ser bueno cuando, lo, cuando se la habilidad. Va a seguir siendo bueno, para que no sea más difícil usarla. Pero bueno. This town ain't big enough. Esta ciudad no es bien tan grande para dos. Para nosotros dos. Vamos a ver qué hace. Por 5 instantáneo que cuesta 3 menos. Si haces el objetivo a un permanente que tú controles, devuelve dos target non permanents a la mano de su propietario. Ojo, esto es pesado. Esto es duro, ¿eh? Esto parece que no, pero es duro. O sea, por cinco le devuelves dos cosas a él, instantáneo. O por dos, haces la triquiñona de devolverte una, salvarte una, a lo mejor de un removal y devolver. Esta es muy buena. Esta va a ser bastante buena, seguro. Esta va a ser buena. Este tipo de trucos en el limitado moderno son los que deciden las partidas. La interacción instantánea y de tempo. Interacción instantánea que te da tempos. Exacto, por dos una para ti, una para mí, y por cinco dos tuyas. Corrupted Conviction, en negro, vamos al negro. Típica, Billy's Rights, sacrifico criatura y robo dos. No hemos visto tokens comunes en, en blanco, en español iba a decir, no sé por qué es yo. Había alguna que daba token extra al morir, no sé qué, pero no he visto la típica de por dos manar, dos uno uno, por tres manar, dos uno uno y un extra. Pocos tokens, eh, es importante. Hemos, hemos dicho que tenemos que estar atentos a eso. Pocos tokens, algunos había. Pero eran más costes medios que te daban token extra. Bueno, sí, había varios bichos que te daban otro bicho. Eh, bueno, alguno hay, pero no tan sencillo de, 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 de conseguir. Forsaken Miner. Por uno, un 2-2. No puede bloquear, vale. Si cometes un crimen, puedes pagar uno y lo, haces, lo, lo devuelves de tu cementerio al campo de batalla. Hostia, esto es bueno, eh. Era más mazo agro, claro. No lo puede bloquear. Un modo de sacrificio también. No puedes sacrificar y luego recuperarlo. Es que si no puede bloquear, no es tan útil, pero bueno. Sobre todo en, en rogue, además, mercenario. Esto en rojo, negro, agro va a ser muy bueno. 
Tremendísima, ¿no? buena, buena, buena. Sí, sí, buena. Vamos en rojo negro, seguro que tiene un montón de, de, de cometer crimen también. Ojo, creo que vuelve el rey. Pu puede que vuelva el reinado de, de, de Ractus, ¿eh? De Maraxus. Porque lo de cometer un crimen parece potente, en general. Abrimos las rojas y negras. Link Breaker por 1-1-1, que cuando muere te da un mercenario de esos 1-1. Esto también es bueno. Ay, ay, ay. Dos cortes, uno buenos. Uno común y uno infrecuente. Skull Duggery. Hasta el de turno, una criatura gana más uno, más uno. Y otra, menos uno, menos uno. Esto es bueno también, este tipo de truco. Este truco es muy bueno. Ya había uno partido que creo que estaba dos manás, ¿no? El que era contador. Uno daba contador y, y menos uno, menos uno a otro o algo así. Pero esto, este tipo de truco... Y manás solo, esto es muy bueno también. Ay, ay, ay. Los porajidos, ¿eh? Están solitarios. Mucho truqui, truqui bueno también. Accidente desafortunado. Por uno más... 3, destruye criaturas, o sea, por 4, un murder caro. O más 1, crea un 1-1 mercenario. Esto es muy bueno también, porque al final, por 5, te crea un 1-1 que mata a una criatura. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno, chicos. Y el negro va a tener un montón de cometer crímenes, claro. Binding, esto es muy bueno. Binding Negotiation. El oponente regala su mano y es una long run. O sea, un Zotsi, si se la descarta. Y si no... Yo me put a face up, esa card de un integrate. Ah, le matas una, una ploteada. Directamente. Puedes. O sea, eso, un Zotsis. O le matas una ploteada. Matarle una ploteada es muy bueno, porque ya han pagado el maná. Uf, esto contra plot es muy bueno. De normal es me. Solo, solo de descarte por dos. En limitado no suele ser muy bueno. Es ok. En sellado es un poco mejor, pero vamos. No suele ser súper bueno. Pero poder matar una, una ploteada es muy bueno, porque ya, él ya ha gastado el maná. En la ploteada. Cuidado, puede ser buena, ¿eh? Solo por eso. Sí, sí, sobre todo quitar el plot, es lo importante. Pero claro, ya te, ya te la tienes que guardar, no usarla en turno 2, pero bueno. Blood Hustler, por 2-1-1, uno, uno, cada vez que cometes un crimen, contar más 1-1, uno, uno, una vez por turno. Uf, esto puede ser, puede ser de las manos, también hemos visto uno parecido, ¿no? En otro color. También crecía cada vez que cometías un crimen, ¿no? Esto se puede hacer bola, ¿eh? Cuidado. Necesitamos algo que cometa crímenes gratis, pa, o... O barato cada turno. Desert Dew por 2, menos 2, menos 2. Y menos 1, menos 1 por cada desierto que controla. Bien, bueno. Típico, menos 2, menos 2 por 2 ya lo jugaría. Y si tiene desierto, pues mejor. Desperate Blood Seeker, vampiros. Por 2, 2, 2, Lifelink. Otro, hemos visto uno blanco también, creo. Que era infrecuente. Cuando entra, mileas tus. El jugador objetivo mileas dos cartas. Esto me bueno también. Como una, además. Lo que no tiene es forajido. Solo el vampiro. Pero esto muy bueno. Esto muy bueno. 2-2 Lifelink por 2 y con extra, esto muy bueno. Puedes usarlo para el, oponente, para el rival si quieres cometer un crimen o para ti si eres la negra verde de cementerio. Fingir tu propia muerte. Truco instantáneo, más 2 más 0, cada vez que se, cuando se muere vuelve, ¿no? Y te da un tesoro. Típico truco, que si tienes buenos ETBs es bueno. Claro, es un crimen si eliges al rival, a otra lo que decía. Está bien el truquillo este, depende, ya digo, depende de, los, de las que tengas tú. Lifelink Touch. Por 2 con Spritz. Más 1. Te buscas una... Si eres un Lifelink for a card, puedes integrar en el Shuffle. Eh. Busca una carta de poner en cementerio. Eso es limitado, no sé para nada. Y más 2. Recupera hasta dos criaturas de, de coste 4 de tu gravia en el Battlefield. O sea, ¿qué O sea, en total, ¿cuánto serían? 2, 3, 4, 5 por 5 manas. Van, de, van directas al Battlefield. Cuidado. Este es bastante bueno. O sea, si ya tienes cosas, por 4 te recupera 2. Total mana value 4. O sea, te recupera dos cosas pequeñas. Dos cosas pequeñas o una mediana. Por 5 te, te busca la que te falte, digamos. O sea, por mana esta, te, si, no, si no tienes ya un coste bajo, te busca otro. Básicamente lo que vas a querer es devolver dos costes 2. O un coste 3 y un coste 1. Total, el coste total, exacto. Dos costes 2 va a ser la clave. Eh. Pero siempre va a costar mínimo 4 para hacer ese efecto. Eh. Eh, es ok, si tienes costes 2 muy buenos mejora, sobre todo tienes que tener costes o bueno, como un solo coste 4 claro, no sé ya serían si no lo tienes en el cementerio serían 5 manas para tu, tutorearte un coste 4 digamos a ver, bien. si tienes una bomba de coste 4 claro, por ti, si tienes una bomba de coste 4 lo juegas seguro porque si tienes una bomba de coste 4 pues esta es otra copia por, coste, por mana más, y además te, te puede servir otra cosa, o sea, tienes que tener o muchos costes 2 para devolverte dos cosas o, una, o, o costes 4 muy buenos si tienes alguna rara de coste 4 la juegas pero bueno no está mal pero al bulto de normal un mazo medio no la jugaría 
creo. Morner Surprise, por dos. Devuelve una criatura de tu cementerio. Tomar mucho de recuperar el cementerio, cuidado. Y te da un 1-1 mercenario, eh. Cuidado, esto es mucho value, eh. El removal igual es peor de lo que parece. Claro, claro, un top deck que te pone dos criaturas, exacto, sí, sí. dos costes dos, eso es lo bueno, te puede poner un 2-2 Lifelink este y otro coste dos que tengas por ahí bueno, ¿sabes? A lo mejor alguno por ahí con toque mortal o algo, yo qué sé, estaría bien. Eso está bien, por dos, uno, uno que te vuelve de tu cementerio, joder, muchas cosas te vuelve del cementerio, ¿eh? igual más eso es bueno. Y esto dentro puede buscar, el cuervo de las omens, por dos, uno, dos flying, cuando cometes un crimen, cada oponente pierde una vida, te das una vida, bueno, esto es más agresivillo. Por 4 es el Sheodred, claro, si tienes Sheodred... Si tienes a Sheodred en edición, llama al juez, ¿eh, Jesús? No sé yo, no sé si está, me imagino que no. O igual sí, no lo sé. Ahora ya hacen cosas muy raras. Sherman of the Stinger, por 2, 1, 1, 3, Death Touch. Mira, esta la puedo buscar. La que la hablamos antes. Cuando haces daño a un jugador, si has cometido un crimen este turno, puedes sacrificarlo y si lo haces, te buscas una carta, la pones en tu mano y... O sea, te hace un demonio tutor, si, que, si quieres. Si has cometido un crimen. O sea, tienes que hacerle daño y haber cometido un crimen. Para convertirlo en un demonitudo. Bueno, es un extra. Un 1-3 Death Touch por 2 ya es muy bueno. Entonces, cometer un crimen es hacer objetivo a cualquier cosa del oponente o al oponente. Exacto lo que dice Jesús. Está muy buena, de todas formas. O sea, un 1 3 por, por 2, un 1-3 Death Touch ya es muy bueno. Y de vez en cuando te puede dar un demonitudo. Pocas veces, la verdad, porque sí que alinea los rastros un poco, pero bueno. Pero bueno, a ver. Shoot the Sheriff. ¡Ah! Shut the sheriff. Destruye la que no sea forajida. Por dos instantáneo. Está claro. Habrá que ver. Parece que hay muchos forajidos. Pero es buena, de todas formas. Por dos manas, muy flexible. Muy bueno. El shoot de sheriff este. Muy bueno. bueno muy barato. Es que es muy barato. Dos manas solo. Esto es muy bueno. Esto en construido, supongo que incluso voy a jugar, ¿no? Azoris, si tú que eres experto en estándar, esto es jugar en construido, ¿no? Porque no sé cuántos forajidos hay en estándar, la verdad, en construido. ¿no? Es que Sheldren no creo que sea forajida. El Rafine, eso lo ha sido. Es me han construido, porque ya, te, ya tenéis otras cosas, ¿no? Ya tenéis el, el otro, el, ¿cómo se llama? Es muy restrictiva, o sea que sí que hay muchos forajidos, ¿no? Go for the Throw, sí, el Go for the Throw, la otra también, hay otra, ¿no? La que, hace, la que te puedes descartar una, no sé qué, que es la nueva, que es muy buena. Que te descartas o pierdes vida, no sé qué, esa es muy buena, claro. 3 por 3, por 2, 1, 2, 2. Puedes pagar una vida y te queda un tesoro. Bueno, te puedes rampear. Bitter Triumph, esa. No lo veo yo mucha sinergia en este set. Eso de los... Mucho tesoro ponen para que no haya mucha sinergia de tesoro, ¿no? Pero bueno, no está de más tener tesoros extra, digo yo. Te arregla el maná. Bueno. Infrecuente, ¿eh? Eso es bueno. Te, te crea más permanentes en juego que siempre son buenos para sacrificarlos y tal. O sea, es bueno. Es un costedor, no pide pan. Vamos a ver. Black Snack Bazaar. A ver, el pajarraco. Por 3, 1, 2, 1, Flyings. Que entra con un contador más uno más uno. Si una criatura ha muerto este turno. Bueno. Y plot 2. Oh, plot 2 importante. Común. Plot en, en negro. Yo creo que va a ser más en blanco y en azul. Plot en negro, eh. Cuidado. Pues está bien. ¿Sabes que ¿Cuántas veces le vas a plotear esto? Eh. No tienes otra cosa que hacer. Si no, de normal te espera. Claro, si, no, eh. si lo ves venir al rival va a ser difícil. Si tienes un removal en mano puedes plotearlo. Luego hacer removal y jugar esto. Bueno. Está bien. Ok. Neutralizar a los guardias. Por tres manas, las criaturas del oponente eh, obtienen menos uno, menos uno. Y además de surveil dos. Instantáneo. Cuidado. Esto va a ser bueno contra los tokens. Si no... Eh, que sea instantáneo ayuda, porque pues... No, este está bien. Surveil dos ayuda mucho. Puedes ganar, con que ganes un combate ya va bien. O combates un bichillo por ahí. Puede estar bien. Puede ser titular. 50 cartas multicolores. Lo mismo se pueden aprovechar esos tesoros. Claro, claro. Lo que hemos visto es que... que... Venga, Zari. Eh, que va a haber fantasía multicolor seguro. Porque tenemos las tierras. Un montón de tierras que fixean. Muchas, algunos artefactos que fixeaban. Estamos mucho, mucho fixing en general. Así que la fantasía multicolor se ve bastante probable. Rakish Crew. <coughs> Cuando entra al campo de batalla, creas un 1-1 en el escenario. El típico que hemos dicho. Y cuando un auto que controlas muere, drenas de uno al oponente. Vale, esta es la típica que es en múltiples va a ser pesado también. Esta es la típica que a veces no hace nada y a veces te gana la partida. Puede ser bueno. Recuerda la monoblack tesoro de D&D. Bueno, mono black, era black red. Sí, la black red tesoro de D&D eso era muy buena. Pero porque las cartas eran muy buenas también. Y encima podía jugar todas las bombas de los otros colores. <ríe> es que el que tipo estaba muy roto. 
<risa> su puta madre. Es de una de las cintas que más he ganado, de hecho, me acuerdo. Tenía 73 o 74 de win rates. Pero claro, que era mejor mazo con diferencia. El Rakis Cruerto, cuidado que va a ser peligroso. Rater Black Apotecari. A ver el médico. La Gorgonas. Por 3, un 3-2 toque mortal. Bueno. Cuando cometes un crimen, la criatura que tú controlas gana Menas o Lifelink. Bueno, bien está. Bueno, muy bueno. 3-2, toque mortal, intercambia por cualquier cosa. Pega duro. Te puede dar un poco de extra a veces. Menas es importante con dentro como mortal. Lifelink cuando no tienen bloqueadores. Bien está. Unscrupulous Contactors. A ver, por 3, un 3-2 también. Cuando entra, puedes sacrificar a otra criatura. Si lo haces, robas. Target player de los tú, en luces tú. O sea, puedes sacrificar un bicho y robar dos y perder dos. Como el escorpión, ese que había en una edición. Y plot de tres también. Tiene plots, bien está. Está bien, si tienes tokens y tal, para sacrificar. Está bien. Puede ir al oponente, cuidado, ¿eh? Le puedes quitar los dos últimos daños, está bien. Si está dos. Va al plunderer. Por 3, un 3-1. Cuando entra, robas carta. Target player de los y luces un life. Esto está muy bien también. Por 3, un 3-1. Que robas y. 3-1. En esta edición seguramente sea peor que 2-2, que robe carta. Pues están todas las fichas de estar de 1-1. Con lo cual lo hace un poquito peor seguramente ser 3-1. Pero bueno, es forajido, está muy buena también. 3-1, roba carta, todo bien. Bonjar de Secretor, por 4 en 3-4 amenaza. Sacrificar a otra criatura por 2 manas. Pones un contador más 1 más 1. Y si era un forajido, pones este sobra. Esto de relleno total. 3-4 amenaza por 4, es me. La habilidad, pues es me. Está bien, tenés la opción, pero no es suficientemente buena. Consuming Ashes, iba a decir. Ashes. Cenizas. Por cuatro manas, exilia a la criatura. Si tiene coste tres o menos, survey dos. Muy bien. Buen removals. Instantáneo importante. Coste doble negro. No me gusta verlo, pero bueno. Exilia, que parece que es relevante con todo lo que hay de recuperar el cementerio y tal. Bien está. Instantáneo, muy importante. Bien está. Rictus Rover. Por cuatro, un cuatro, tres. Cuando entra el campo de batalla, si una criatura ha muerto, creas un 2-2. Dos, dos. Vale. Y plot de tres. Mucho plot. Hemos visto plot. En blanco es el único que no hemos visto plot. Y en teoría, el mazo del plot. Pero bueno. Lo que pasa en el regalo ya lo va a venir, lo mismo que decíamos antes, pero bueno. Le vas a plotear esta mucho en turno 3, es la cuestión. Lo mismo, si tienes removals en la mano, vas a plotear para luego hacer removal y bicho. Si no, de normal, pues te esperas y la intentas jugar en curva. Pero bueno, está bien. Es buena, creo que sí, es buena. El Rooftop Assassin. A ver, voy a tomar los vampiros con Flash, Flying y Lifelink. Bueno. Y cuando entra al campo de batalla, estoy una criatura que ha hecho daño. A ver cómo gustan estas, ¿eh? Como la mantícora. Pues esto mejor que la mantícora, bastante mejor que la mantícora. La mantícora era un 2-1 sin habilidades, ¿eh? Ya gustaba. <risa> y a mí no me gustaba. Esto ya, empieza, esto ya mejora mucho, porque por 4 un 2 Planning Live Link ya prácticamente está en curva. Menos de 3 manas, mejor, pero por 4 no es una locura. Si consigue matar algo, esto, esta sí que está bien. Esta puede ser jugable. Esta incluso, incluso me veréis jugarla seguramente alguna vez. La mantícora no. Sí, con las fichitas estas que bloquean y matan una cosa. Y si no, la digo, tampoco es el fin del mundo si juegas por cuatro manos un Dordo del Flying Lifelink. ¿Sabes? Está bien. Está bien. A ver, logros este. Por 5, un 5, 4 y en Urdu. Cada vez que cometes un crimen durante tu turno, gana indestructible. Uf, esto es muy duro de, de atacar. O sea, para bloquearlo. A ver cómo bloqueas esto. Porque te ataca. Uf, te la lía, ¿eh? Te la lía mucho. Es un bicho gordo, sin más que negro, no suele tener muchos. Pero bueno, es un bicho gordo jugable. Solo durante tu turno, o sea, defensivamente es un poco peor. Es mejor en agro, pero en agro no queda tanto coste 5, así que... Pero bueno, esto va a ser duro. Claro, tampoco lo puedes proteger. O sea, esto es importante intentar matarlo en tu turno, no en el turno del rival. No la líes. Vale, ambos llega, pide. 6 panas, 6, 2 flash, cosa más rara. Cuando entra, la criatura objetiva del oponente obtiene menos 2, menos 2 hasta el final del turno. 6 manas son muchos manas, pero pega duro, ¿eh? Si consigues matar algo por 6, aunque sean 6, si mata algo al entrar, tiene flash, creo que es más jugable de lo que parece. 6 está en el límite, o sea, 5 sería muy buena y 7 sería muy mala. 6 está ahí, ahí, ahí en el límite. Si, si hay mucha criatura pequeña importante, puede ser bueno. Un 6-2 puede pegar muy duro, ¿eh? En negro, sobre todo que tiene más removal para que pegue, cuidado. Hollow Marauders, por 7 manas, 4-2 Flying. Cuesta uno menos por cada criatura en tu cementerio. Ya, pero no, porque dos resistencias, es fácil de matar. Pero es que menor, el, lo importante es el menor 2, menor 2. O sea, lo importante es que mata algo del rival. Si no matase algo, era una mierda y que tiene flash, evidentemente. Puede llevarte en un combate también. 
y aparte te deja el, el, el bicho gordo. Imagínate, por 4 jugarías un 4-2 flash y por 2 un menos 2 menos 2. Yo me he visto que menos 2 menos 2 costaba 2 manases. Un 4-2 flash, ¿cuánto costaría? 3 o 4 manas también. Es cierto que pierde la flexibilidad de jugar toda la vez. Pero sí, yo, y si no, al final de turno te bajo un 6-2 y te pego de 6, ¿sabes? O sea. Exacto, lo que dice Alquerora. Te atacan con todas, te, te, te bloquea una, te mata la otra y de vuelta te met... Es que es lo que digo, es muy triquiñosa esta, es más de lo que parece. A mí me gusta más de lo que parece. A ver, que luego, o sea, o sea, es de relleno, juegas una a lo mejor. Comete crimen también, exacto. Importante también. El malo es este que hemos dicho, que costaba menos porque cada criatura en tu cementerio. Eso, y luego que es un 4-2 Flyings, que cuando entra al campo de batalla, cada, cada oponente, any number of target, target opponents, o sea, se descarta una carta. Y por cada una que nos ha descartado un coste 4, robas cartas. Está es muy bueno también. Hostia, esto es muy bueno, ¿eh? Cuidado con los costes altos estos, ¿eh? O sea, estos 7 que me va a costar de normal 5 o 6 fácil y probablemente incluso 4, 3 o 4 puede costar. Es que esto por 3 o 4 es muy bueno. En la, en la verde negra de cementerio, por ejemplo, va a ser una locura. 4 2 flying que hace descartarse y robas tú. Si, o sea, si se descarta una tierra, robas. Exacto. O se descarta algo bueno que entonces dices, all right. O, te, o robas carta. Esto es muy bueno también. Sí, sí, y esto puede costar menos. Esto puede llegar a costar 3 o 4 perfectamente. Ya digo, que es que esto pagaría 5 seguro. Por 5 ya sería muy bueno. Por 6 sería bueno, está bien. O sea, esto es muy bueno también, sí, sí. Me gusta el negro en general, eh. Ahora ver el rojo. Explosive derailment. Cuatro, claro, es que, pero es que no solo 4 pegando por el aire, 4 pegando por el aire más value. Más que el otro se descarta una y tú robas una. O sea, es que es muy loco. Hemos visto un 2-2 que mileaba. No hemos visto mucho mil. El 2-2 este común. Este va a ser de las mejores comunes negras, seguro. El 2-2 Lifelink este que cuando entra milea 2. Ya, lo, ya se dijo aquí primero. Todo común negra. Probablemente... Es que creo que va a ser todo común negra esta. ¿Qué más tenemos por ahí? El, el, menos, el más uno menos uno este es bueno también. El removal de 4, bueno. Pero los removals creo que... Si todos te dan fichas y si todos te dan values, los removals son un poco peores. Siguen siendo útiles. El 3-1 este que roba cartas muy bueno también. Milear no hemos visto tanto, pero esto es intercambio muy fácil. Se va a cementerio. Eh, cuidado. El 2-2 por 1 sí, pero no ni mileaba ni nada. Estamos mirando que mileaba, sí. El rojo, a ver. Instantáneo por uno rojo con spread este. Más 2. Hace 4 daños. Bien. Palos, eh, Jesus. A los que le gustan a Jesus. Y destruye un artefacto por otro lado. O sea, esto por 3 es un instantáneo que hace 4 daños. Y aparte puede destruir. Esto es una braid que hace 4. Esto está bastante bien. Esto es bastante bueno, sí. Pero habrá que ver el remor, si es bueno o no. Por lo que hemos visto hasta ahora, no sé yo si el remor va a ser muy bueno. ¿eh? Todo te robaba carta, o te ponía ficha, o no sé qué. Será, será necesario por 5 hacer los dos, pero bueno, eso ya será raro. Pero bueno, si, si tiene una criatura de artefacto, le puede, le puede joder la vida. Quick draw. Por uno instantáneo, más uno, más uno, y fish strike. Y los oponentes pierden fish strike y doble strike. Truco típico, suele ser bastante malo. Pero bueno, si lo juegas no se defiende el mundo. Sea mucho combate. No te damos 1 más 0. Damos 1 más 1. Bueno. Tampoco influye mucho cuando le das Fish Strike. Dale más 1 más 1, la verdad. Lo puedes salvar de una chispa, lo único. Reckless Lucky. Por 1, 1, 2. Fish Strike haste. Eh. Tú no sacrificas, rebas carta y creas un tesoro. A ver, si tienes un mazo muy agros. Es un 1, 2 haste a Fish Strike desde el principio pegando. Es forajido, sí. Pirata, forajido. Bueno. Y luego lo puedes intercambiar por una carta. Eh, puede ser mejor de lo que parece. Los equipos son un poco me. Tampoco hemos visto si había cosas que pusieran contadores o algo que estaría bien. Pero bueno. Brimstone Roundup. Por dos, un encantamiento. Cada vez que antes tu segundo hechizo, será de la rojo azul, recuerdo. Te crea un 1-1 mercenario de esos. Y tiene plot 3. Ser forajido simplemente es el pirata, warlock, ases asesino, no sé si era. Tipo. Más que nada, algunas te dicen: si tienes un forajido, hace no sé qué. No, era una, no es una temática principal. Algunas cartas te dan extra, pero no, no parecía súper importante. Era mejor tenerlo que no tenerlo. Los tokens de tradición son mercenarios. Estos también son forajidos de estos. ¿Cómo se llaman? Eh, outlaws. Este, este encantamiento puede estar bien, ¿eh? Build a round. Te va dando uno a uno a tope. Te daría un, O sea, lo juegas en turno 2. Y luego ploteas algo y en turno 4 haces dos hechizos. Me eh, va a tardar un poco. 
Luego es más fácil encadenarlos. Necesitan muchos hechizos baratos. O muchos plots. Puede ser bueno a lo mejor en un rojo azul de control. Y que sea tu wincon, pero. Eh. No sé yo. Con una crossfire. Por dos, spree. Más, más uno. Hace dos daños a cada outlaw. Ojo. Aquí no es bueno ser outlaw, eh. Sí, puedes plotearlo a sí mismo también, el de antes. Puedes plotearlo y hacerlo en turno 3. Pero claro, ya, ya tardas mucho. Si tienes que hacer turno 3 plot esto. Y ya, turno 4, jugar algo. O sea, jugar esto primero y luego otra. Ya uno uno, pero ya gasto un mana más. Bueno. A ver, sí, supongo que si no tienes. Si, no tienes, si tienes otro coste 2, evidentemente jugar otro coste 2 primero. Y hacer esto en plot en turno 3 y otro 4, a lo mejor haces esto y otra cosa. Pero ya es muy tarde a lo mejor para el 1-1, uno, uno, no sé. Seguimos. Esto que era dos a cada outlaws. Por tres manos en total. Y por cuatro, dos a non outlaws. Eso está bien. Eso está bien. De hecho, mejor en el de outlaws, claro. Para hacérselo a los non outlaws y matar la joda de los otros. Página rojo, negro. Bueno, pero sí, para limpiarte. Esto va a ser bueno, sí. Esto es bueno, sí. Esto es bueno, esto es bueno. Sobre todo si tienes muchos outlaws para poder elegir si sí, esto es bueno. El coyote, por dos no lo dejaste. Cuando entra otra criatura, ganabas uno más uno y dejaste. Pues esto es bastante bueno también. Y tiene plots también. Joder, coyote, eh, pega duro. A la roca. Coyote pega duro, eh, dos dos haste. Y dos haste otra que después te de plots también. O puedes hacer plot y luego entrar con haste y dejaste otra. Joder, esto es muy duro, eh, el coyote, que ya. El duelista, por dos, uno, tres, rich. Por uno, lo giras un daño a cada a tu oponente objetivo. Esto va a ser muy bueno también. Esto. Sí, eh, depende de tu mano. O sea, si, si vas a curvar directamente, pues lo metes en el turno 2 y empiezas, empiezas pegando. Pero si tienes un coste 3 bueno, es mejor hacer plot en turno 2, seguramente. Habría que, sumar, habría que hacer matemáticas de los daños, según qué coste 3 sea. Pero puedes hacer coste 2 este, o sea, ploteo, lo juego gratis en el siguiente turno. Si por ejemplo tienes un 3-2 un en el turno 3, normalmente sea mejor hacer plot. Porque los dos, en vez de 2 que harías ese turno, haces los 3 del, del que entra el turno 3. ¿Sabes? O sea, eso según tu mano lo verás, claro. Si en turno 3 tienes un removal, pues entonces no, entonces lo juegas directamente. Este es muy bueno, ¿eh? 1-3 que hace crímenes todo el rato. A partir de avanzada al revés, a partir de avanzada seguramente no tengas ya nada en la mano. O sea, esto depende de tu curva, de lo que tengas en la mano, básicamente. El duelistas, por dos. O sea, claro, si ves que no va a poder pegar, sí, haces plot y a lo mejor luego te sale mucho gordo. Eso sí, si te refieres a eso, sí. Si no va a poder atacar, pues sí, haz plot y a lo mejor te robas luego otra cosa más gorda que quieras que pegue directamente. Y damos uno más uno, exacto. Más uno más uno me da cuenta, es muy importante. Sí, de normal va a ser mejor plotearlo casi siempre. Esto también, bueno, hace, hace crímenes por un mana todo el rato y además pesado para los últimos puntos de daño. Este te va a matar más veces de, lo, de los que te crees. Muy pesado. Demonio y Rokus. Por dos, en aura, más uno más uno, menos y trample. Y cuando vamos a meter yo robas carta. Bueno, y plot. El plot en esto, bueno, que lo puedes hacer en turno uno y luego voy a ponerlo donde quieras. Bueno. Bueno, no me gusta a mí mucho este estilo, este estilo de cartas, pero pueden ser jugables. El Peddler, por 2, 1, 2, cuando entra, puedes descartar y robar, ¿no? Vale, no, o sea, está de relleno total, mercenario de esos dos. Roba y descarta, bueno, bien está. Highway Robberies. Por 2, puedes descartar o sacrificar una tierra ahí, roba dos cartas y tiene plots, bien está. Que tenga plots está bien, está, está bien que tenga plots. Porque hay veces que no saben ni qué quiere descartar, en plan, ¿qué hago? El plot de oponente, sí, sí, es boca arriba, ¿eh? es boca arriba el plot. Sí, 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 confirmado 100%, yo tampoco lo sabía, lo confirmé. Pero este tipo de cartas está bien, porque a veces yo digo, o sea, no sabes lo que, no, descartar tienes que elegirlo antes. Pero a lo mejor dices, tampoco, lo haces, cuando lo haces en turno 2, tampoco necesito, o sea, puedes hacerlo, no, claro, pero cuando te la descartas, si me descarga, o sea, a la... claro, no, no, si tú pagas el, si pagas el plot, no tienes que descartar aún, claro. Tal claro, dices, tú lo, yo lo juego por dos, pero aún no, por ahora no, no sé qué es lo que necesito. Pero en turno dos, si no tenía otra cosa de pues tiro esto. Y ya, aparte, cuando ya un turno que no tengas hechizo, dices, pues hago el plot este. Esto está bien, esto va a estar bien. Este estilo de cartas es, es bueno el plot este estilo de carta. Claro, claro, descartar después. A ver, lagartos. Por dos, un uno, cuatro. Cada vez que lances un non creature, hace daño a ese jugador igual al número de non creatures que ha lanzado ese turno. Esto parece más de rollo banquillo contra... Contra Storm o algo así, pero bueno. Cuando lanzan un non creature, les hace. O sea, va a ser hacer un daño. Cada vez que tienen un instantáneo. Un poco extraña esta carta, la verdad. Cuando se explota ya no es top. Eso es así. Lagarto Juancho este es un poco extraño, pero bueno. El Correcaminos. Roadrunners. 
Protección contra coyotes, hijaste, ojo, eh. Tenemos la coyote de correcaminos. Míralo cómo lo persigue, eh. El coyote va a correr caminos. Tiene haste también. Y por tres, no puede ser bloqueado. Este es que lo con haste. Ojo, el correr camino también es bueno, eh. Meng, 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 meng. Y tiene protección contra coyotes. <risa> Está gracioso eso. Devolver el favor. Por dos y spritz. Esto va a copiar cosas. No copia ni un instant, un spell. Habilidad, no sé qué. O sea, copia lo que quiera. Por tres. O cambia el objetivo. De una habilidad con un single target. Hostia, esto, esto parece que no, pero es pesado, ¿eh? O sea, esto que si te tiran un removals por 4. Por 4 dices, no, no. Removal para mí. El no me la mata la mía y yo te mato a ti una. Esta parece que no, pero es pesada, ¿eh? Esta puede ser dura. Segundo spell es un daño, tercer spell. Sí, pero bueno, el rival no va a hacer ahí. Esto no es construido, pepazo. El rival no se va a poner a hacer ahí 7 hechizos. ¿Sabes? Esto debe ser para construido anti-tormenta y cosas de esas raras. El lagarto, Juancho. Exacto. Sí, sí. Y esto, el devolver el favor, este cuidado que es, más, es mejor de lo que parece. Mejor de lo que parece. Son muchos manases, pero el efecto creo que merece la pena. Depende, contra algún contra alguno más que no lo quieres. Scorching Shot. Por dos manás, cinco daños a una criatura. Conjuro. ¿Esto lo van a querer en mono red, en estándar, o de banquillo, para matarse a Odres y cosas de esas, o qué? ¿Qué creéis? No lo sé, en limitado está bien. Doble rojo no nos gusta, pero 5 daños a una criatura. Está molve. Está molve. Ahí que voy a parar esto. ¿Qué es el rival? Sí, sí, esto es lo del el lagarto es lo del rival. Sí, sí, por eso. A ver, estándar salvos. Por 2 hace X a una criatura donde X es el número de otras hechizos. 2 más el número de hechizos que han lanzado este turno. Bueno, instantáneo por 2 hace 2. Un choque de 2 que si has hecho algún plot o algo, pues puede hacer un poco más. Pero vamos. Choque malo, pero que es un choque al fin y al cabo. Es ok. Hay más opciones de 5 daños, ¿no? Por 3 ya puedes cambiar el objetivo, así Jinjar en el devolver el favor, pero la gracia es no solo cambiar el objetivo, sino copiarlo. O sea, es que le matas 2. O sea, de, imagínate, si él te tira un murder o la removal que haya a una criatura tuya y tú tiras esto por 4, cambias el objetivo. O sea, es que es un 3 por 1 por ahí. O sea, de, cambias. No te mata la tuya y matas 2 suyas. Es muy bueno eso. Por cuatro manás, básicamente, le contrarrestas una y le, y le matas dos. O sea, es que es un 3 por 1 Es todo, es todo muy, muy cabrón contra el removals. Sí, sí, sí. Muy, es muy pesado. Si te hueles que le tiene el rival, no tienes removals. Ferocificación por tres. Un encantamiento. Al principio de turno, la criatura que tiene la más cero, la que tiene... Esto es muy malo. Este tipo de efectos es muy malo siempre. Que no se engañe. Por cuatro manas, si eso va a ser el resultado en la arena y explotar directamente. Como te hagan eso. A ver, otro lagarto. Por tres, un 4-2. Recordemos que rojo verde es temática de fuerza 4. Es una montura. En rojo, que no más de blanco verde, pero bueno. Si ataca montado, exilias el top de tu biblioteca y hasta el final de turno puedes jugarla. Ojo, eh. Pues eso es una, un objeto bastante potente. 4-2. Por esto solo tienes a del 1. Esto es bastante potente. Con los toques no puedes montar. Import eh, me gusta el lagarto es este el lagarto gancho no, normalmente se va a atacar una vez y ya tengo una carta ya está también es verdad pero bueno es ok a ver el Wolverine por 3 un 3-2 cuando entra exilia de top y la puedes jugar hasta el final del turno plot de 3 lo mismo vas a querer hacer el plot o jugarle jugar la carta o si vas a misear esto solo lo, lo jugaría si vas a misear tierra si, vas a, si estás en turno o sea turno 4 no tienes tierra puedes jugar este en turno en el, con las tres manas que tengas a ver si enganchas la tierra si no, pues haces plot de los juegos en tu turno y juegas la carta que robes. Longhorn Sand Shooter, más plot. Mucho plot en estos colores, ¿eh? O sea, hemos visto plot en todos los colores menos en blanco-azul, ¿eh? Un poco extraño. Yo creía que iba a ser de blanco-azul, pero bueno. Eh, por tres un 3-3, Rich, bien está. Cuando, se, cuando se haces plot, dos daños a N target. Plot de 4, esto es muy bueno también. Esto, qué locura es de cosas. Son muy buenas estas, ¿eh? Ragdoll me está gustando, ¿eh? O sea, por 4 haces el dos, da dos daños, matas algo y luego lo juegas gratis al siguiente turno. 3-3. O sea, por 4 me has hecho un 3-3 Rich que, que hace dos daños a algo. Esto es muy bueno. Esto es un, un Bone Crasher. En... Es que es mejor que un Bone Crasher, limitado probablemente. A ver, mejor que un Bone Crasher no creo que sea. Porque la carta de adelante 4 manas son muchos, pero. Pero muy bueno. Muy bueno. Vamos, vamos, eh, Maraxos. Vamos, vamos, sí, sí. Jugar en hechizos plateados, castear un hechizo. No es entre el objetivo de no castear cosas. No, 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 no. no. 
El, el, no, no. Wolfie, juega un hechizo plateado. La tipo azul blanco dice de tu mano. Sí que, sí que cuenta para eso. O sea, sí que viene bien. Si no has lanzado hechizos de tu mano. Sí, sí, sí que cuenta. O sea, no cuenta, las de plot no, cuesta, no cuentan para esto. Para, para lo de blanco azul. O sea, sí que les viene bien. Eh, ¿Por dónde vamos? Eso sí que lo tenía claro. Outlaws Fury. Por tres, trompetazo, ¿no? Más dos, más cero a todas. Y si controlas un Outlaws, exilia al tope de tu biblioteca y la puedes jugar extra. Bueno, bien está. Básicamente es un trompetazo, si tienes tokens. O agresivo de mercenarios. Y poco más. Prickly Pear. Por tres, un, dos, dos. Cuando entra te dan uno, uno. Aquí ya empezamos a ver tokens. Rojo, en rojo hemos visto un token, en blanco hemos visto algún token. Claro, el rojo blanco era la de tokens, la casualidad. No, pero era rojo negro también. El rojo blanco era la que te ponía tokens y no sé qué. Sí, rojo blanco es la de tokens, vale. Rojo blanco es la de tokens. Esto es muy bueno también, por tres, un, dos, dos que te dan tokens. Muy bien. La última edición ya la hemos tenido, al revés. Un, uno, uno que te dan un, dos, dos. Un, dos, dos que te dan un, uno, uno. Y era muy buena. Por tres. Skyston Summoner. Tres, un, tres, tres. Cada vez que ataca te queda un, tres, uno. Si controlas una criatura... Esto es muy bueno también. Estaban buscando si ponías al final de turno. El trompetazo tiene un buen plus, ya, pero el trompetazo normalmente es el, última, el último hechizo de la partida, o sea... Es como la pista que te da el más 2 más 1 de la última, que era un poco bueno, sí. A veces viene bien, pero normalmente da un poco igual. Sí, sí, claro, claro, pero ya digo que este tipo de efectos, sobre todo cuando es más 2 más 0, esto suele ser más agresivo, esto suele ser acabar la partida ya. Este de estrés es muy bueno también. Te crea un dinosaurio, no hasta el final de turno, o sea, te lo crea para siempre. Si controla, o sea, lo bajo en turno 3, en turno 4 bajo un bicho de, de coste 4, te apego con este y te me da un 3-1 gratis. Esto es muy bueno también. Take for a ride, a ver. Por 3 un conjuro, gana el, el robar carteras. Y hemos visto cosas de sacrificar, en teoría, en negro. Si sí, hemos visto el village rides y alguna criatura por ahí que sacrificaba. O que costaba un poco. Es infrecuente esto, pero en rojo-negro puede tener algo de robar carteras. Gana el control de la criatura, exacto, ya ganaste. ¿Tiene flash? Si has cometido un crimen. Uh. uh, cuidado con esto. Con Flash es muy duro, exacto. Es lo, que, es lo que me equivoqué en la última revisión. Porque no leímos lo de. No leí lo de. Que no podían bloquear. Pero aquí no podéis nada de eso. El tema es que cometer un crimen de turno de rival es complicado. Tenemos el 1-3 Reach ese que hace un daño. Uf, eso es muy buen combo con esta, eh. Es que es exacto, se la lía muchísimo. Esto, si tienes. Si, el uno, esto, si puedes hacer crímenes de forma instantánea en este. El duelista este, que hace un daño al oponente. Es muy bueno. Le haces un crimen. Le robas la criatura. Y le bloqueas la suya cuando te ataque. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver el, el porcupine este, el porcospin. Por 4, un 4, 3. Cuando ataca montado, es una montura también. Más uno, más dos y amenaza. Bueno. Eh, relleno total. Relleno total. Bastante malo. Los piromancers del rodeo. Por 4, un 3, 4. Cuando lanzas tu primer hechizo cada turno. Esto, esto buena combo, ¿eh? Esto es limitado. No, pero solo es el primero. Solo es una vez, dale, claro. No, no buena combo. Cada vez que lanzas tu primer hechizo te da dos manas. Ojo, ¿eh? Darte dos manas por turno son muchos manas. Es más que cuesta 4 de por sí. Es un 3, 4. Pero esto, cuidado que es más duro de lo que parece también. Igual es, igual es jugable, ¿eh? Eh, no hace mucho más Pero dos manas por turno son muchos, ¿eh? Puede ser bueno Vamos a ver, 5 Hellspur Brute No te dejo jugar hechizos altos ¿Quién no te deja jugar? Esto sí, porque no te deja jugar hechizos altos Así que te da al revés No entiendo muy bien por qué Te da manera de jugar hechizos No, la gracia es jugar dos hechizos Claro, claro La gracia de la temática de rojo azul es jugar dos hechizos por turno. Tienes cosas que triggerean a hacer el segundo hechizo y no sé qué. Es una cosa de relleno, porque al final un 3-4 o 4 no hace mucho. El bruto este sí que parece bueno. Por 5-5-4, afinidad por Outlaws. Afinidad, sea por lo que sea, siempre suele estar un poco rota. Así que esto va a ser duro también, seguramente. En la roja negra que tengas muchos... Mira, aquí te pones exactamente los autos. Asesino, mercenario, pirata, rogue y warlock. Esto es que en el mazo de... de... Es que no tiene haste, ¿eh? pero va a, ser, va a ser bueno en eso. Te va a jugar por tres o cuatro manas, o por dos o tres a veces. Es una locura. Iron Fist Pulverizer. Por cinco, cinco, cuatro o cinco Rich. ¿Ves? Cuando te lanzas el segundo hechizo, hace un dos daños al oponente. Esto, cuidado que luego se hace bola. Cuatro o cinco Rich es muy gordo, muy bueno defensivamente. 
Y a lo mejor la roja azul puede usar entre este y el 1-3 que hace daño por un, por un maná. Te hacen un mazo defensivo que te, con rojo azul o rojo negro con, el, con estos dos. Un buen pino y te lo matas sin atacar. Cuidado. Me gusta, estos dos comunes van a hacer muchas partidas, ¿eh? Entre esta y... Y target opone, ¿eh? Crimen también. Crimen también. Trickshot. Cinco manas es. Seis daños a una criatura y dos hasta... Otra criatura que sea tokens. Bueno, remova el... Bueno, es instantáneo por lo menos. Lo típico remova el carro rojo. Bueno, está bien, además puede matar un token extra. Eh. Bueno, más no me gustan mucho los costes 5 estos, pero instantáneo, hace 6, que es un poco más de lo habitual. Y puede matar un token si yo extra. Está bien, está bien. Y ya se lo queda el verde. Ojo. Voy a meter el lagarto, eh. <risa> ojo, Ankel Biter, ojo a la serpiente que te muerde. Os toque mortal 1-1 de toda la vida. Y ahora está. Es Nice King B, también reprint. Que da Hexproof y, y contamos 1-1. Está bien, truco, buen truquis. Tras de Town, a ver con Spree que hace. Por uno verde más 2. Poner 2 contra más 1 más 1. O sea, por 3 sería 2 contra más 1 más 1. Más 1 de gana trampa, que bueno. Y más 1 que gana tener dos turn. Cada vez que hace combate, robar dos cartas. ¿eh? Vale, esto es lo que queríamos ver. Bueno, es discretura de las comandas de player, draw two cards. O sea, por dos manas puede ser robar dos. Esto, esto es bueno. Si no para por la última, me hubiera dicho que es una mierda. Pero es que si pones contadores y robas cartas, en total son muchos manas, son cuatro. Pero es un, es un hit bastante gordo, porque son contadores que se quedan. O siempre la puedes... Si son dos cartas, está muy bueno, sí. Si no, por dos puedes robar dos. Si tienes un ataque, esto está bastante bien, sí. Con el de stats exacto sería muy bueno. Esto es muy bueno, sí. Este está bastante bien, sí. Está bastante bien. Siempre la puedes usar como truqui de por tres manas. Está bien. El alquimista. Por dos, un 3-2 trample. Ya es bueno. Cuando hace plots, la criatura objetivo gana más 3 más 2 y trample. Y plot de 2. Esto es muy bueno también. Madre mía. O sea, mete un viaje elegante y luego un 3-2 gratis. Me falta que no tiene fuerza 4 para la de roja verde. Pero claro, no se puede tener todo. Joder, pero muy, muy, un coste muy, muy agresivo, ¿eh? Muy agresivo. El, el power level parece que está bastante alto, ¿eh? <risa> o sea que... Me parece que el formato va a ser rapidito. Más de lo habitual, que ya, ya es bastante rápido. Me hace que vamos a ir... A pesar de tener muchos plots y eso... Las cartas que son muy gordas, en general. Sí, sí. Lo exilias. Cuando plateas, lo exilias. Boca arriba. Y luego lo puedes jugar gratis a las partidas siguiente turno cuando quieras. ¿Vale? O sea, es como si, es como si, fuera, es como si fuera una aventura, digamos. Parecido... Imagínate que fuera una aventura... Lo que algunas que no hacen nada, simplemente lo proteges y se queda. Pero esto este es muy similar a una aventura. En plan, por 2 más 3 más 2 y luego, y luego gratis. Pero es que luego gratis. Para la activación de esa habilidad. O sea, tú lo proteas, tú, estoy en mi turno. ¿Vale? En turno 2, a ver si tienes coste 1, bien, pero si no, normalmente en turno 2 no vas a darle más 3 más 2 a nada. Lo puedes jugar más adelante, turno 4 a lo mejor y hacer doble spell. Más 3 más 2 a algo, se queda exiliado, siguiente turno ya lo juego gratis. Muy buenas, sí. Todas las cartas son muy buenas, ¿eh, Ferran? ¿Qué pasa? Madre mía, sí, sí, a mucho... Está bastante alto el power level en general, que tampoco es una sorpresa. Pero me recuerda un poco a Capenas. Que había mucha, mucha como un potente, mucha cosa potente. Claro, si tienes coste 1, es perfecto. Si tienes el, la serpiente está perfecto. Turno 1 está, turno 2 más 3 más 2. Aunque bueno, no sé... Cómo de mejor... O sea, vale, de más 3 más 2, pero no pegaré con este siguiente turno. Realmente tampoco ganas tanto. Sí, o sea, si tienes la curva, digamos, igual es mejor jugar el, el bicho y el 3-2. Depende si te han bajado algo para bloquear o no. Porque a lo mejor acaba más daño jugando el 1 y el otro. Esto va a ser. Va a tener que hacer matemáticas, ¿eh? Que no hablar. Capena fue la curva y por la Sí, pero me refiero a que había mucha carta con mucho power level también en, en Capena. Teníamos el, el, el Jewel Thief, teníamos el Angelito 2-1. Tenemos cosas bastante potentes. El, el, el Rafine se informan. Tenemos cosas buenas. Este, a ver, por 2 un 3-3, defensor. Si controlas una criatura con fuerza 4 o mayor, puede atacar si no tuviera defensor. Esto lo han sacado alguna vez. Pero me da igual con dinosaurio que hubo. Que es bastante mejor que, que algunas que otras que han sacado porque se cuenta a sí mismo. Si le pones un contador más uno más uno, ya puede atacar sin más. Aunque no hemos visto muchas cosas de contadores. Algún equipo había. Tienen los tokens que dan más uno más cero, que ya, lo, ya le permiten atacar. Puede ser mejor de lo, de lo habitual, eh, cuidado. Los Tumbleweeds, a ver cómo, ba cómo bailan. Por dos, con Spritz. 
te buscas por más uno, te buscas una básica o un desierto y la pones en juego. Y luego barajas, o sea, esto es muy bueno, ¿no? Un rampant growth. Ah, no, pero más uno, claro, serían tres. La aura roja, la aura roja, pero es que, pero es que la aura roja no me gusta mucho, ese es el problema. <risa> Porque eso de que dice, cuando se mueren roba, sí, pero ya se te ha muerto, ya no me gusta tanto. Pero sí, es una forma de darle. Yo busco más contadores más uno más uno, tenemos el truco blanco, por ejemplo. Pero claro, ya solo tienes que tirar directamente al bulto. ¿Quieres cosas que te contado? Habría una, una blanca común que da 3-4 voladores que han entrado al contador. Igual es mejor en verde blanco que en, en verde rojo. En verde rojo, si tienes token de mercenario, es bastante útil porque además una arteria de ataque, lo que he dicho. Bueno. Hay cositas. A ver esto. Es un rampant growth por 3 o oh, más 3 que hace crear un XX donde X es número de tierras. Ojo. Pues, ¿Cuántos eso sería? ¿5 manas por un bicho que es el número de tierras? ¿Es ok. O sea, por 5 manas es un 5-5. Y si añades un maná, pues te busca tan tierra. O sea, siempre lo vas a querer hacer con el más uno, ¿no? Porque es igual de grande. O sea, si tengo cuatro manás... O sea, si tengo cinco manás... Claro, si tengo cinco no puedo hacer las dos, claro. Pero si puedes... O sea, claro, si puedes, claro, si puedes lo haces. Claro, la casualidad. El take de sí, es el que se ha dicho que era bueno. Sí, más, cuanto más truco... Ahí, ya lo diré. Que de hecho estaban en el mismo limitado, creo, ¿eh? El más uno... Contar más uno más uno y... Y Lifelink y no sé qué. Creo que estaba en el mismo set. Era un dinosaurio. Y de la contábamos uno más uno. No sé si era esa o la que daba protección contra un color. Puede que fuera la de protección, pero era muy similar. Era bastante bueno. Sí, sí, esto es bueno, esto es bueno. Y incluso si estás apurado y tienes que hacerlo en turno 3, puedo hacer en turno 3, ¿sabes? Vas a intentar evitarlo, pero básicamente es por 5 en 5 5 que va creciendo y te puede buscar una tierra después. Está bien, está bastante bueno. Como una, además. Mira, está. En Dominari, no estás hablando de M M19 o M20 o algo así, Wolfrix. Era una, era una de M seguro. Y era un dinosaurio 3-3, que era lo mismo que esto. Y había. Y por lo que pasa tenía un mazo verde blanco que era todo de contadores. Entonces ahí era bastante bueno, porque había un montón de cosas que ponían contadores. Gold Rush, por dos, te da un tesoro y más dos más dos. Por cada tesoro. No, por cada tesoro. Uh, cuidado que esto puede ser gordo, eh. Hemos visto muchas cosas que ponían tesoros ahí un poco al random. De normal va a ser por 2, más 2, más 2 y te da un tesoro. Pero si te da un extra, cuidado. A ver, en verde no creo que haya tanto tesoro, pero bueno, si tienes alguno más, de por sí es un 2, más 2, más 2. Eh, está bien, está bien, está bien. Cuidado que puede ser bueno. El bandido, por 2, común, un maná de cualquier color. Me gusta, muchas veces he dicho, mucha fantasía. Multicolor. Cada vez que cometes un crimen lo enderezas, una vez por turno. Ah, esto es, es un bicho de maná. Que bueno, que si tiras un removals... Puede darte mana extra o algo así. Bueno, parece que no, pero... Eh, pues es más útil de lo que parece. Tienes que pensarlo también en la secuencia. De cuando te dé mana extra, pero no está mal. Otro bicho de mana. Ojo, ¿eh? El Stable Master. Por 2, 1, 2, 2, Rich y te da mana. Y también te da dos manas, pero solo para monturas o vehículos. Para monturas o algo, pero bueno. Por 2, 1, 2, 2 ya está bien, Rich. Pero están todas muy puseadas en general, ¿eh? Todas te hacen muchas cosas. A ver, el del Entertainer, planta bardo. Por dos, un dos, dos. Por uno, elogías, pones un contador más uno, más uno. En cada criatura que, que haya entrado este, en este turno. Mmm. No tienes que pagar mana extra. Y tampoco. Eh. A ver, no está mal, porque es bueno porque es por, de por sí es un dos, dos. Es bueno con los plots también, porque tienes a lo mejor más mana. No tienes nada. Eh, está bien. Tienes tokens, está bien. Eh, está bien. En plan, como esto de la que ponía contadores a todas. Estoy pensando con todo el rato cosas para hacer esto mejor. Al lobo este. Lobo planta. Bueno. Lo que sí que es, va a ser formato rápido, seguro. Eso ya lo tengo clarísimo. Estuvo un buen friend. A ver. Badger. ¿Cómo se dice Badger en español? Siempre se me olvida. O feta, no. Mapache. No, no me acuerdo. ¿Sí? No, no sé. Badger. 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 Mapache, ¿no? No, eso es Raccoon. ¿Cómo es Badger? Se me ha olvidado. Así me ayudará en el chat. Por dos, un dos, dos, que cuando lo montas, gana más y más y que donde quieres el número de criaturas en tu cementerio. Ni huella, no lo sé. Tejón, de tejón. Bien ahí, Rubén. Tejón. Y sale el 2. Bueno, para el verde blanco de monturas, pero el extra no es muy bueno. De milea, pero bueno, puede ser útil en la verde negra. Luego se hace gordo. Bueno, bueno, puede ser mejor de lo que parece. Pero bueno, es bastante relleno, diría yo. Tejón, tejón ahí todos, bien. Throw from the saddle, tirar de la silla. Esto sea una lucha o algo. Tal que que es más uno más uno. Pones contador más uno más uno si es una montura. Bueno, mejor. Ah, mira, es, es mordida. Muy bueno, entonces. 
Sorcery, o que bueno, este tipo de hechizos, a veces para algunos es mejor que sea Sorcery que instantáneo, porque si es instantáneo os liáis, lo hacéis en el turno de rival y os la matan en respuesta y os vais a encargar. A ver, mejor que sea instantáneo, me tenéis la opción, pero que sea Sorcery puede ayudar a más de uno. <risa> bueno, buen hechizo, uy, más uno más uno directamente, es que claro, está todo muy puseado lo que estoy diciendo. Tumbleweed Rising, por dos, conjuro que era uno que donde X es... El mayor poder de criaturas que controla. Si plot de 3, otro plot decente. Que si no tienes nada que hacer, lo haces en plot de 3 y ya cuando tengas algo borde lo juego. Eh. ¿Cuánto quiero? Bueno, es que por 2 puede ser un bicho muy gordo, eh. Normalmente vas a querer que tenga fuerza 4, seguramente. Cuando en verde va que. Te esperas a tener un bicho de fuerza 4. Ten cuidado, no lo juegues cuando el, maná de... cuando el rival tenga maná. No sé qué te maten a más gorda, pero está bien, ¿eh? Creo que está bien. Común, bueno, está bien. Y plot, plot en todos los colores menos en blanco, de nuevo. Por Asius Barmin. Por dos, un dos de vigilancia que le estoy haciendo de encantamientos. Ahí está. Ahí está. Está de las peores que hemos visto y está bien. Sí, pues sorcery. Es que hay muchos sorcery porque los plots son todos sorcery. Pero counter ese común que me he visto azul que te ponía un 2-2 también. Hay muchas cosas muy locas, ¿eh? El Outcaster, por 3, un 3-3, cuando entras y tienes un bicho de 4, robas carta. Y plot, madre mía, otra muy buena también. Otra muy buena también. Por dos manas, es que solo ploteas en turno 2, y el turno que bajes el bicho gordo te entra un 3-3 gratis que te roba cartas, como el Salus Pax. Esto es muy bueno también, no me jodas. Y si ya la tenías en juego te lo robas luego, la puedes jugar por 3, sin más. Eso es muy bueno también. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver el Grizzly, por 3, un 4-2... Montura. Que si ataca montado, gana entrambre. Esto ya más relleno. Esto es la definición de carta de relleno. Un 4-2. Lo puedes jugar en el, de en el de monturas o en el de fuerza 4. Es de relleno total. El lobo de calca y lo que está diciendo el Salus Pulse Mate. Ese. A ver, es un poco peor, diría yo, que el Salus. Bueno, eh. Sí, espero que el Salus Pulse Mate. Pero, pero bueno, no le anda muy atrás. Porque es que el Salus siempre te roba la carta. <coughs> este a veces que no te va a robar. Pero, cuando, pero o sea, cuando sea bueno va a ser mejor y cuando sea malo va a ser peor. Todas son buenas, claro. Todas son buenas, ninguna es buena. Eso también es verdad. Si todas son buenas, ninguna es buena. Alguna tiene que ser mala. Free Strider, comandos. Por 3 un 3-3, que entra con 2 más 1 más 1. Si lo has hecho plot, básicamente. Vale, o sea, por 3 un 3-3, o sea, haces plot, entra luego como 5-5, ¿no? Pues, mira. La plot de relleno por 3, un 3, 3 está bien, si no, pues gasto 4 y luego hago un 5, 5. Bueno, es bastante flexible. Te, te cubre toda la, toda la curva, bueno, toda no, te cubre la curva de 3 y de 4. Eh, es ok. Mercenario. Greenblade, tiene una espada verde, por 2, 3, 1, 2. Cuando entra te busca una, en la biblioteca un, una tierra básica o desierto. La pone en tu mano y barajas. Y gana más uno más uno por cada desierto, que esto es muy bueno también. Que controla, esto es buenísimo también. Si por 3 te busca tierra... Y ya, te buscará un desierto normalmente, poco que tengas un par de desiertos, como mínimo va a ser un 2-3, normalmente te buscará el desierto, y normalmente esto era por 3-1-2 que te busca la tierra, esto es muy bueno también, puede hacerse incluso más grande si tiene más desiertos, esto es muy bueno también. Naturalista, por 3-1-2-3, cuando entra, mileas 3 y una tierra a tu mano, y si no puedes te queda un tesoro. Hostia, esto también es bueno, ¿Qué? te digo que son todas buenas, esto es como el farmer este, el, el granjero de la última edición que jugamos, el de... ¿Cómo se llame? Y si encima, si miseas por lo menos... Son solo tres, que es más difícil de gitear. Pero bueno, si miseas te da un tesoro, que es medio gitear. No es una carta, pero... Es ok. También es buena, común. También está. Posun. Ojo, la posun. Montura, 3-3. Por 3, un 3-3. Y gana más uno más dos si, es, si está montado. Puedes devolver... Puedes devolver las criaturas que no han montado a su mano. Si tienes ahí ETBs bueno o algo. Sale el 1. Bueno. Bastante relleno, pero... Puedes hacer algunos combos por ahí. Ok, pero comiendo el nivel se queda un poco para atrás. Beaver, gigante. Por 4, un 4. Castor, gigante, ¿no? Castor. Ya no me sé las cosas en español, ¿eh? ¿Cuántos cuatas ha metido lo mejor que esta que tiene? No, está bien, está bien, está bastante pusheado. A mí me gusta que sea más pusheado que menos. También te lo digo. Bueno, no sé, me gustan las dos realmente. Que si está pusheado, que estén todos pusheados. También te lo digo. Ojo, mucho plot. Ojo al oso azul verde de plots, ¿eh? Ojo al oso azul verde de plots, os lo recuerdo. Que os he dicho antes. Que esto es un sol ring con patas. Es que es mejor que un sol ring. En un mazo verde azul. 2-3 por 2. Que te plotting cuesta 2 menos. 
Es que, es que cada plot en cuesta dos menos es una locura, es lo que les digo. Es que todos estos de plot de cuatro, de dos... Bueno, claro, sobre todo estos que gustan dos, varios incoloros, se va de las manos muy rápido. O sea, en, lo que decíamos, en turno tres igual te plotea dos cosas. Te plotea uno de estos y uno de estos, no sé qué. O en turno cuatro. O sea, cuidado con ese que se va de las manos, ¿eh? A ver el castor, que era un 4-4 vigilancia, que cuando ataca ha montado, pones un contador más uno más uno en la que lo ha montado. Eso está bien, que se ponga la otra. A comba también con el 3-3. Mira, sale el 3. Este coma perfecto con el, con el lobo ese que hemos visto antes. El lobo planta. Que un 3 por 2. Si montas a este, le pones contador y ya puede atacar luego. Cuidado. Y además este gana que... No, o sea, le da el contador. Como, como bombo, ¿eh? Como si lo hubieran hecho adrede, ¿eh? Esta con la otra. Mapa de la frontera. A ver. Por 4 manas este busca 2, ¿no? Correcto. Eh, esto es solo para la pura fantasía. Normal no es muy bueno. En construido. Incluso a veces se puede llevar a jugar, ¿no? El que ha diseñado la colección también ha diseñado alguna de las mejores colecciones de los últimos tiempos. Es el, 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 sí, el que, Ken Fan, Humphries, ese, ese es el de, el de Calheim, creo. Creo que es el de Calheim y el de el de alguna colección de estas, sí, sí. Me suena que algo he leído que era, que era el hombrecillo que, que, había, que había diseñado los, los limitados que más molan. Tiene sentido. Rich for the Sky. Por 4, Flash, más 3, más 2 y Rich. Y cuando se, va, se muere, roba una carta. El efecto este que os gusta a la gente mucho, a mí no me parece tan bueno, pero... Más 3 más 2 es bastante. Y Rich puede buscar algo y tiene Flash. Está igual el jugable. Es un poco arriesgado. Porque si te la matan en respuesta no robas. Pero el upside es bastante alto. El upside es muy alto. Uf. Sobre el high risk, high reward que dicen. Alto riesgo, alta recompensa. El, el levantamiento de las barmins. Esta. Esto que son armadillas no sé qué. Por 4 manas o plot de 3. Creas X2 unos. Donde aquí es el número de criaturas en tu cementerio. Está para la negra verde. Tampoco he visto mucho mil. ¿Ha visto alguna por ahí? Pero puede crear muchas. ¿eh? Esto es como el Spider Spawning. De Humphreys. Sí, sí, es el que. Ese, ese, ¿qué, más, ¿Qué más sets ha diseñado? Si lo sabéis, ponlo en el chat. Sé que creo que ha diseñado eh, Calheim. Tenéis por ahí el Google. Esto está bien, ¿eh? Cuidado. Es un build around para el cementerio, pero. Te puede crear luego hay muchos dos unos, ¿eh? Pues, y si no, eso, lo ploteas. Para que el rival se, se ve que viene. Igual es mejor no plotearla esta. Y esperarse. Uf, entonces te cuesta 3 solo. Es que, uff, esto es duro también, sí. Te cuesta 3, tú en turno de la de pan. Ploteo esto y luego ya veremos. Full Steam Ahead. Vamos a ver. La limusina está ahí a tope. Por 5 manas. Cada criatura que controla gana más 2 más 2 y trample. Y solo puede, no puede ser bloqueada por más de una criatura. Con unos 9 ran a tope, ¿eh? Solo más 2 más 2. Solo más 2 más 2. Que solo pueda ser bloqueada por una. Bueno, hacer esto suele dar un poco igual. Es un overrun que es mejor en, con criaturas gordas. Es un poco extraño. En vez de con muchas pequeñas. Bueno, bueno, con las dos. Pero que es mejor que un overrun con si solo tienes criaturas gordas. Tres o cuatro gordas. Habrá que verlo. Los sets de mitad modernos, el, el, el overrun no es tan bueno, pero bueno. El farmer milea, es verdad. Sí, el verde, sí, sí. El, el farmer, sobre todo en común, tenemos el 2-2 Lifelink que mileaba 2 y el farmer este que, que mileaba 3. Quiero ¿no recordar. Sí, tenemos. Claro, y además son comunes. ¿eh? Entonces, claro, te parece que hay pocas, pero luego ves que son las comunes y que las vas a tener más veces. Era este. Exacto, mil tricards. Este va a ser muy importante, la verde negra. Sobre todo. Continuamos. No, ya quedan pocas, ya acabamos, ya, ¿eh? El paladín. Por 5 manas es. Trample y cuando entra ganas 3 vidas. 5-4, esto está bastante bien. Y plot de 4. Esto es muy bueno también. Esto es muy bueno también. Común. Bicho, bicho gordo. Estos son los bichos gordos que nos gustan. Te da vidita. Puedes hacerlo por 4. Y luego entra gratis. Bueno, me hace mi ranchero de bichos gordos. Es bastante bueno. Está bastante bien. Betray a la Devault. A ver, por 6 manas. Yo tengo que controlar, le hace daño a su poder a dos, ¿no? Vale, esto es como la, la patada ninja esa que vimos, el spinning wheel kicks. Todo muy bueno, es que son muy todo muy buenos, ¿sabes? De los últimos sets es el que más power level ha tenido, yo diría. Desde, es que sí, desde Capena prácticamente, ¿no? Es de los que más nivel ha tenido, yo creo. El 6 es que ganabas 3, pero ese, bueno, se costaba 5. Que tenías que hacer el sacrificar un bicho y era muy bueno, claro. Este es diferente, es que lo puedes llegar. Es que plot por 4 
Es que no me parece que no, pero te ayuda cuando te quedas estaqueado que no pillas la quinta tierra. Eso es una ventaja bastante grande tener el plot de 4. Al final pagas 4 por él. Tarda un turno en llegar, pero te gana vida que te recompensa por eso. Está bastante bien. La cagarántula, a ver. Esto, la, esto es ok, la patada esta, pero pff, muy cara. Pero bueno, pues está bien, es un 2 por 1. Si sí, tiene puerta alta para el rojo verde. Cactarántula. Por 6 manas, un 6-5, cuesta uno menos y controlas un desierto. Bueno. Rich, bueno. Y cuando se hace. Cuando le tiran algo, robas una carta. Bueno, está bien. Bicho gordo con Rich, que puede ser un poco más barato. Y si lo matan, robas carta. Pues está bien. Elefante, exacto, exacto. Con el. No, con el elefante no, el oso. El oso druida ese, creo que sea, el verde azul. Turno 2 ese, esto lo ploteo por 2. Es que está, os lo digo, está que nos engañe. A ver si el verde azul es bueno. Esta edición, estaría guay. Estaría guay. Y puede ser, porque si hay. Si tiene unos bien herramientas para ser defensivo y tener muchas cosas gordas. Porque siempre le faltaba tempo, le faltaba manases. Habrá que ver, habrá que ver. Habrá que ver. Y por último tenemos el armadillos. Otro bicho gordo. Por 6 manas, un 7-7 Rich. Guard 3, me gusta que tenga mucho guard. Y por dos si lo descartas, cuidado para la verde negra de reanimar. Te buscas una base clan o un desierto, lo que pones en tu mano y ganas 3 vidas. Esto es muy bueno, esto es buenísimo también. Esto es muy bueno también. Esto es muy bueno también. Y, y muy bueno sobre todo en la verde, en la verde negra. Que luego tienes la, un montón de cosas de resucitar y no sé qué. Y alguna que iba directo al campo de batalla. Te gana vida. Esto es muy bueno también. Esto va a ser una estrella de puta madre. Estas dos muy buenas, ¿eh? 7, 7 Rich War 3. Es que muy duro, ¿eh? Para matar eso. Y que te da vida. O sea, es un 2 por 1 si luego la resucitas. No sé qué. En negro hemos visto muchas que resucitaban. Era, hemos visto una común. 1-1 uno, uno que, re, que recuperaba. 1 entre 2 que recuperaba. Una. La infrecuente que recuperaba. 2. Bastante, bastante recursivo. Con lo cual mejora mucho. Así que muy buena pinta. Vamos a ver de nuevo las, las de arquetipo para, recordar, para ver ahora que las hemos visto todas. Blanco azul me ha defraudado un poco que no tuviera tanto... Tenía más cosas con flash que, que de plot. O sea, igual es la blanco azul más que de plot, que era lo que yo creía que iba a ser, más de flash. Cuidado. Tenemos el 3-3 este, que este va a ser bueno igual. No 4 me va a crear más 2, pero es muy duro si no te lo matan también, y creando los doses. La azul negra... Esta parte es la que menos temática clara tiene. Tenía algunos, algo de, de control, pero el negro me parecía bastante bueno. El azul me parecía un poco más flojo. En este arquetipo no confío mucho, la verdad. Habrá que verlo. El rojo, negro, ahora sí que confío bastante. Tenemos el 3-2 que va pingando y hace crímenes y no sé qué. Esta va a ser un poco peor. La que da Fish Strike y tal, porque tienes más removas y cosas para matar. No te, no te hace falta. Pero bueno, no está mal. Pero creo, la esta creo que es un poco peor. Rojo, verde, bicho gordo, pues os parece ok. No entiendo por qué Uba tiene que ser de plot. Ya es no jugar en tu turno. Claro, porque si haces plot, no juegas en tu turno. Esa es la idea, Alex. Si tú en tu turno haces plot, no juegas carta. Entonces, luego cuando la lanzas ploteada, lo hemos explicado antes, cuando la juegas ploteada no cuenta como que la haya jugado de tu mano. Entonces, todos estos efectos se triggerean. Si tú siempre haces plot, usas el mana para plotear y lanzas la que has ploteado antes, todos los turnos activas esto. Y todos los turnos juegas cosas. Pero no son de tu mano, por eso. Esa es la gracia. Por eso esperaba que hubiera más plots en blanco. En azul sí que hemos visto, pero en blanco no tanto. Claro, claro, la gracia es eso. Pero parece que había más. Hemos visto casi más cosas con Flash que. Que con. El counter era bastante bueno también, el counter común. Pero bueno. La roja verde de bichos gordos, pues. Parece bien, pero. Igual le falta algo de values, eh. Pero hemos visto bichos gordos interesantes. Bastante plot, no sé. Las de monturas, verde blanca. Igual, puro, puro stats. Hemos visto algún truque, alguna triquiñola por ahí decente, pero tampoco parece que se fuera mucho de las manos. Blanco, negro. Nos han faltado algo más de tokens igual en blanco, negro, para la de sacrificio. A no ser que se me ha... Siempre las por encima no, me, no me he dado cuenta, pero no hemos visto muchas que pusieran... No hemos visto una que, era un, sí, que ponía un token como un 1-1 que ponía un 2-2. O sea, al revés, un 2-2 que ponía un 1-1. ¿Pero eso era, era roja? No me acuerdo si era de qué color era, no. No puede ser. Pero bueno, parece que le falta un poco. Rojo azul parecía que tenía bastante temática. Esto de la segunda hechizo y no sé qué. Pero esto es una, es una habilidad que siempre es difícil de, de hacer. Verde-negro que va a ser, creo que va a ser bastante bueno. Porque el negro me parecía bastante bueno y el verde creo que también. Creo que verde-negro y verde-azul van a ser mejores que en otras ediciones. Sobre todo verde-azul que antes era muy malo. Rojo-blanco-agro siempre va a ser buena. Y más cuando es de tokens y tal y no sé qué. Y las dos simplemente son buenas. Decentes. Hemos visto trompetazo. Hemos visto lo que pone contadores más uno más uno a todos tus bichos. Por dos manás solo. Está el Boros Agro, creo que sí que va a seguir siendo buena. Y la verde azul, yo confío mucho en el, en el oso, Druida. Espero que funcione. 
Luego, igual no funciona tanto, porque es demasiado rápido el formato. ¿vale? Pero es que, que tener mucho maná hace que, que puedas pillarles el, el, el tempo a las agresivas. Entonces, confío mucho en el oso, ¿eh? Me veréis probarlo en directo. Me gusta mucho probar el oso. Espero que os haya gustado. Y nada, si os ha gustado, darle like y subscribe en YouTube. Espero que ganéis la presentación todos. Y nos vemos en el próximo.